আসসালামু আলাইকুম আপনারা যারা যারা লাইভ ক্লাসটিতে জয়েন হচ্ছেন তারা অবশ্যই একটু কমেন্টে জানাবেন যে আপনি ঠিকঠাক ভাবে শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং কে কোন জেলা থেকে অংশ গ্রহণ করতেছেন তাও অবশ্য জানাবেন তো আজকেই ফার্স্ট লাইভ ক্লাস এটা আমি পুরো চাকরির প্রস্তুতি এবং ক্লাস নাইন টেনের যতগুলো চ্যাপ্টার রয়েছে সবগুলো চ্যাপ্টারেরই ক্লাস নেব তো আজকেই ফার্স্ট ক্লাস এবং হচ্ছে আমি এক এক করে বাকি সবগুলো ক্লাস লাইভ ক্লাস হবে তো আপনারা যারা যারা লাইভ ক্লাস করতে আগ্রহী সবগুলো লাইভ ক্লাস করতে চান তারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কারণ হচ্ছে এই লাইভ ক্লাসগুলো আপনারা এই গ্রুপে বা এই পেজের পাশাপাশি আপনারা ইউটিউব চ্যানেলেও পেয়ে যাবেন জানেন আপনারা অনেকেই জানেন আমার একটা চ্যানেল রয়েছে ইউটিউবে সেই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন আশা করি তো আমরা একদম শুরু থেকে মানে চাকরির প্রস্তুতির জন্য যতটুকু পড়া দরকার ঠিক ততটুকুই পড়ব এক এক করে ধীরে ধীরে আমি ক্লাস নিতে থাকব আপনারা যারা যারা ক্লাস করতে ইন্টারেস্টেড তারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে আপনি ক্লাসটি করতে চান তাহলে আমি এই গ্রুপে সবসময় পোস্ট দিয়ে আপডেট করে দেব কখন কোন দিন কোন টাইমে ক্লাস নেব তো আমি মোটামুটি রেগুলার আপনাদের ক্লাস নেব এই চিন্তা ভাবনা করেছি তো একদমই ফ্রিতে এই ক্লাসগুলো পাবেন আপনি একদমই শুরু থেকেই ম্যাথমেটিক্সের একদম বেসিক থেকে ক্লাসগুলো শুরু করা হবে তো যাদের বেসিকে প্রবলেম রয়েছে বা যারা গুছানো চাকরির প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছেন কিভাবে শুরু করবেন ম্যাথমেটিক্সের কোন জায়গা থেকে শুরু করা দরকার বা কতটুকু পড়া দরকার বা কিভাবে কুশেন ব্যাংক সলভ করা দরকার সেই সব কিছুই আমি এই কোর্সটাতে কমপ্লিট করব তো এই কোর্সটা একদমই ফ্রি আপনারা এক এক করে সবগুলো ক্লাস পাবেন ইউটিউব চ্যানেলের পাশাপাশি এই ফেসবুক গ্রুপে তো আপনারা যারা যারা জয়েন হচ্ছেন তারা অবশ্যই একটু শেয়ার দিয়ে নেবেন আপনাদের টাইমলাইনে ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে নেবেন আশা করি আপনার এই ক্লাসটা অনেক 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 বেশি হেল্পফুল হবে তো আমরা আজকে যে চ্যাপ্টারটা পড়ব সেটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা আপনারা যারা যারা জয়েন করতেছেন তারা একটু কমেন্টে জানাবেন যে আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কিনা আমার কথা আপনি একদম পুরোপুরিভাবে শুনতে পাচ্ছেন কিনা মোটামুটি অনেকেই জয়েন করতেছেন দেখতেছি তো আমি এখনই শুরু করব তো আমাদের এই চাকরির প্রস্তুতির জন্য বা যারা বিশেষ করে ক্লাস নাইন টেনে রয়েছে তাদের জন্য এই বাস্তব সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই প্রথম চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা শুরু করব তো প্রথমে আসি আমরা এই বাস্তব সংখ্যাটা কি এই বাস্তব সংখ্যার কি কি পড়তে হবে এবং এই বাস্তব সংখ্যার কোন ধরনের প্রশ্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে বা কারা যারা যারা ক্লাস নাইন টেনে পড়ে তাদের কতটুকু পড়া দরকার সব কিছুই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে আমরা একদম বাস্তব সংখ্যার শুরুটাই আমরা চিন্তা করি যে বাস্তব সংখ্যা বলতে বুঝি কি বা বাস্তব সংখ্যা আমরা কি এটা আমরা কিভাবে বুঝবো তো আমরা যদি একটা সংখ্যা রেখার কথা চিন্তা করি এই সংখ্যা রেখায় অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে একদম জিরো থেকে এক এক করে বাড়তে থাকবে ওয়ান টু থ্রি এভাবে একদম ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে অর্থাৎ অসীম পর্যন্ত আমরা অসংখ্য সংখ্যা পাবো সেম ভাবে আমরা যদি জিরো থেকে পিছনের দিকে আসতে থাকি এক এক করে কমতে থাকবে এবং হচ্ছে আমরা একদম অসীম পর্যন্ত অসংখ্য সংখ্যা পাব অর্থাৎ এটা হবে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে এক থেকে দুয়ের ভিতরে কতগুলো সংখ্যা রয়েছে তো এইখানে যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি এক থেকে দুয়ের ভিতরে এই পয়েন্ট ছাড়া তো আরো অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে আপনি যদি হিসাব করেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 একদম লাস্টের দিকে গিয়ে ওয়ান থেকে শুরু হবে এক দুই তিন এভাবে বাড়তে বাড়তে অসংখ্য সংখ্যা তৈরি হবে তাহলে ওয়ান থেকে টু এর ভিতরে কতগুলো সংখ্যা রয়েছে এখানেও কিন্তু ইনফিনিটি নাম্বার সংখ্যা রয়েছে অর্থাৎ অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে যেটা গণনা করা গণনা করে শেষ করা যাবে না এখন আসি আসলে বাস্তব সংখ্যা কি আমরা রিয়েল জগতে অর্থাৎ আমরা যে যে সংখ্যাগুলা লিখি খাতায় বা আমরা যে সংখ্যাগুলো পড়ি এই সবগুলাই হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা অর্থাৎ বাস্তবে যে সংখ্যাগুলো এক্সিস্ট করে মেন কথা হচ্ছে এই সরল রেখায় এই সংখ্যা রেখায় যে সংখ্যাগুলো পাওয়া যাবে যে সংখ্যাগুলো পাওয়া যাবে সবগুলোই হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা তাহলে অবাস্তব সংখ্যা কোনটা এই অবাস্তব সংখ্যাটাকে আমরা জটিল সংখ্যা বলবো এই সংখ্যা রেখার বাহিরে যদি কোনো সংখ্যা রেখা আমরা পাই বা এই সংখ্যা রেখার ভিতরের কোন সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোন নাম্বার যদি আমরা পাই সেটাই হবে কি অবাস্তব সংখ্যা বা জটিল সংখ্যা সেটা আমরা কিভাবে বের করব আমরা যদি চিন্তা করি এই পয়েন্টে কোন একটা নাম্বার তখনই আমাকে ইমাজিন করতে হবে এই সংখ্যা রেখা থেকে অর্থাৎ এই সরল রেখা থেকে বাহিরের দিকে অর্থাৎ কোন একটা জায়গায় ইমাজিন নাম্বার রয়েছে তাহলে আমরা আইডেন্টিফাই করব কিভাবে আই দিয়ে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে জটিল সংখ্যা এই জটিল সংখ্যা ব্যতীত যে সংখ্যাগুলো আমরা পাবো সবগুলোই হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা 
এই জটিল সংখ্যা চিনার উপায় হচ্ছে i থাকবে i এর একটা নিজস্ব ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে √1 অর্থাৎ আপনি ক্যালকুলেটরে যদি মাইনাস দিয়ে কোন একটা সংখ্যা ইনপুট দেন মাইনাস এর পরে কোন একটা সংখ্যা বসান তাহলে দেখবেন আপনার ক্যালকুলেটরে এরর দেখাচ্ছে কেন কারণ এটা ইমেজিন নাম্বার ওইটা কিন্তু বাস্তব সংখ্যা না তাহলে আমাদের ক্যালকুলেটর কিন্তু ইমেজিন নাম্বার হিসাব করতে পারে না তো আমাদের বাস্তব সংখ্যা হচ্ছে এই i ব্যতীত অন্য যে সংখ্যাগুলো পাবো সবই বাস্তব সংখ্যা এখন আসি আমাদের বাস্তব সংখ্যার পার্টগুলা এই বাস্তব সংখ্যার ভাগগুলা আমরা এই চ্যাপ্টারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা পড়ব তো আপনারা যারা লাইভ ক্লাস টিতে জয়েন হচ্ছেন তাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে আপনি একটু শেয়ার দিয়ে নেন আপনার বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করে দেন যাদের আসলে ক্লাসগুলো দরকার আপনি যে যে দেখতেছেন তারা অবশ্যই একটু মেনশন করে দিবেন তো আমরা হচ্ছে এখন বাস্তব সংখ্যার পার্টগুলো পড়ব বাস্তব সংখ্যার যে পার্টগুলো পাবো সেটা পড়ব আমরা যদি এই বাস্তব সংখ্যা বা রিয়েল নাম্বারকে ভাগ করি অর্থাৎ এই বাস্তব সংখ্যাটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে প্রথমেই আমরা দুইটা ভাবে ভাগ করব অর্থাৎ দুই ধরনের সংখ্যা তৈরি করব একটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা আর একটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা এখন এই মূলত সংখ্যাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ এই মূলত সংখ্যাটাকে আমরা ভাগ করব আবার এই অমূলত সংখ্যাটাকেও আমরা ভাগ করব তো আমাদের ফার্স্ট কথা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করতেছে এই মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যা এই মূলত সংখ্যাটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু আমাদের একদম বিস্তারিত পড়তে হবে এই মূলত সংখ্যার ব্যাপারটা এই মূলত সংখ্যাটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এখন এই মূলত সংখ্যাটাকে দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর একটা হচ্ছে বগ্নাংশ সংখ্যা তাহলে আমরা মূলত সংখ্যাটাকে দুই ভাগে ভাগ করতেছি সেটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর একটা হচ্ছে বগ্নাংশ সংখ্যা বগ্নাংশ সংখ্যা আর এই অমূলত সংখ্যার একটা ভাগই পাবো সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আমরা যখন বলবো এই বাস্তব সংখ্যার ভিতরে দুইটা ভাগ করব যখন কোনটি মূলত আর কোনটি অমূলত তখন আমরা কিভাবে বের করব আমরা জাস্ট বের করব চেক করব একটা সংখ্যা অমূলত কিনা অমূলত না হইলেই সেটা কি হয়ে যাবে মূলত হয়ে যাবে তাহলে আমাদের চেক করার বিষয় হচ্ছে অমূলত কিনা তো অমূলত কিনা এটা চেক করা কিন্তু একদম সহজ সেটা আমি আপনাদেরকে একটু পরেই দেখাবো তো এই অমূলত সংখ্যাটাকে আমরা বলবো যে অনাবৃত অনাবৃত অসীম দশমিক সংখ্যা অনাবৃত অসীম দশমিক সংখ্যা এখন এই পূর্ণ সংখ্যাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা এই পূর্ণ সংখ্যাকে তিনটা ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে দনাত্মক সংখ্যা দনাত্মক সংখ্যা আর একটা হচ্ছে জিরো এই জিরো কিন্তু দনাত্মক সংখ্যা না এটা হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা আবার এই আরেকটা ভাগ করব ঋণাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা এখন দেখুন এই জায়গায় জিরো কিন্তু দনাত্মক না ঋণাত্মক না তাহলে এটা কি অঋণাত্মক সংখ্যা এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা অঋণাত্মক সংখ্যা এটা দনাত্মক না আবার হচ্ছে ঋণাত্মক না তাহলে এর মাঝখানে হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা শুধু শূন্যটা এবং শূন্যের অপর পাশ একদিকে হবে দনাত্মক সংখ্যা আবার আরেক দিকে হবে ঋণাত্মক সংখ্যা তো এখন এই দনাত্মক সংখ্যাটাকে আবার আমরা তিন ভাগে ভাগ করব। একটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা বা প্রাইম নাম্বার মৌলিক সংখ্যা আর একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না এটাকে আমরা বলবো সহমৌলিক সংখ্যা যদিও সহমৌলিক বলতে আমরা আর অন্য কিছু বুঝি তো আমরা আপাতত ধরে রাখবো এটা একটা সহমৌলিক সংখ্যা এই ওয়ান আর আরেকটা হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা তাহলে দেখুন আপনি ভাগগুলা পারতেছেন কিনা সেটা একটু দেখুন একদম ইজি কিন্তু বাস্তব সংখ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে মূলত আর একটা হচ্ছে অমূলত এই মূলত সংখ্যাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর একটা হচ্ছে বগ্নাংশ সংখ্যা এই পূর্ণ সংখ্যাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করছি একটা ধনাত্মক অঋণাত্মক আর হচ্ছে ঋণাত্মক এই পূর্ণ সংখ্যাটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করছি মৌলিক সংখ্যা এক হচ্ছে সহমৌলিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা এখন আসি আমরা এই বগ্নাংশ সংখ্যাটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সাধারণ বগ্নাংশ আর একটা হচ্ছে দশমিক বগ্নাংশ একটা হচ্ছে সাধারণ বগ্নাংশ আর একটা হচ্ছে দশমিক বগ্নাংশ এই সাধারণ বগ্নাংশটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে প্রকৃত বগ্নাংশ 
প্রকৃত ভগ্নাংশ আর একটা হচ্ছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এখন এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশ থেকে আবার আমরা মিশ্র ভগ্নাংশে যেতে পারি আবার মিশ্র থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে আসতে পারি এটার সিস্টেমটা আমাদের জানা লাগবে এখন এই দশমিক সংখ্যাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সসীম দশমিক আর একটা হচ্ছে অসীম দশমিক এই অসীম দশমিকটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আবৃত দশমিক সংখ্যা এটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর একটা হচ্ছে অনাবৃত অনাবৃতটাই হচ্ছে এটা তাহলে আর আমরা এই অংশ অনাবৃতটা লিখব না এই যে এই জায়গায় একটা মূলত সংখ্যাকে দুইটা ভাগে ভাগ করছি পূর্ণ এবং বগ্নাংশ বগ্নাংশকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করছি সাধারণ এবং দশমিক দশমিককে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে সসীম আর একটা হচ্ছে অসীম অসীমকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে আবৃত আর একটা হচ্ছে অনাবৃত এই অনাবৃতটাই হচ্ছে মূলত অমূলত সংখ্যা অনাবৃতটা আর এই জায়গায় লিখব না এটাই মূলত এই অনাবৃত অসীম দশমিক সংখ্যা দেখুন এখানে অনাবৃত অসীম দশমিক এই সংখ্যাটাই হচ্ছে কি এই সংখ্যাটাই হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তাহলে আমাকে এই ভাগগুলোর ভিতরে চাকরির পরীক্ষার জন্য যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে যে আবৃত দশমিক এটা পড়তে হবে এটা গুরুত্বপূর্ণ আবৃত দশমিক আবৃত থেকে বগ্নাংশে কিভাবে যাব বগ্নাংশ থেকে আবৃত কিভাবে আসব দ্বিতীয়ত হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এটা পড়তে হবে এটা থেকে একটা প্রশ্ন আপাতত আশা করে রাখতে পারেন থাকবে তাহলে এই মৌলিক সংখ্যা আর হচ্ছে আবৃত সংখ্যা এই দুইটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি পড়তে হবে আবার অনেক সময় প্রকৃত অপ্রকৃত বগ্নাংশটাও অনেক সময় লাগে তো আমরা এই বাস্তব সংখ্যার চাপ্টারে মানে মেন কথা হচ্ছে আমার যে চাপ্টার গুলো আমি যেভাবে সাজিয়েছি এইভাবে যদি পড়েন তাহলে দেখবেন এই বাস্তব সংখ্যার চাপ্টারে আমি বাইরের অন্য কিছু নিয়ে আসব না যেমন পাটিগণিতের কিছু অঙ্ক রয়েছে আপনি যে কোনো বই দেখলে বুঝবেন ওইখানে যত তত রয়েছে সমীকরণ রয়েছে এগুলো আপনার আগেই পড়ার দরকার নাই আপনি জাস্ট এই বাস্তব সংখ্যার এই পার্টটা শেষ করেন তারপরে ধীরে ধীরে দেখবেন ওই পার্ট গুলো এমনিতেই কভার হয়ে যাবে তো আমরা আজকে এই বাস্তব সংখ্যার এই পার্ট গুলোই শেষ করার চেষ্টা করব তাহলে আমি প্রথম টাইপে টাইপ ওয়ানে এই মূলত সংখ্যার অমূলত সংখ্যা নিয়ে আলাপ আলাপ করব তার মানে আমি কোনটি অমূলত আর কোনটি মূলত টাইপ টু এ আমি আলাপ করব যেটা হচ্ছে এই মৌলিক সংখ্যা নিয়ে টাইপ থ্রিতে গিয়ে আমি আলাপ করব যেটা হচ্ছে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত বগ্নাংশ নিয়ে টাইপ ফোরে গিয়ে আমি আলাপ করব এই যে অসীম অনাবৃত বা আবৃত দশমিক বগ্নাংশ নিয়ে এই চারটা টাইপ পড়লে মোটামুটি অনেকটা কভার হয়ে যাবে এবং টাইপ ফাইভ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য হবে একটা সংখ্যাকে আমি কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে বাকফল শূন্য হবে মানে বাক শেষ শূন্য হবে এটা আমি কিভাবে বের করবো এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক বেশি জটিল এবং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই আমরা লাস্ট টাইপে পড়বো এই পাঁচটা টাইপ যদি আমরা পড়তে পারি তাহলে আমাদের হচ্ছে বাস্তব সংখ্যাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা যারা যারা লাইভ ক্লাস যদি জয়েন করেছি একটু কষ্ট করে শেয়ার দিয়ে নেব শেয়ার দিয়ে নেব তো সাথেই থাকবেন পুরো ক্লাসটা করলে আশা করি আপনার এই প্রবলেমটা দূর হয়ে যাবে এই প্রবলেমটা দূর হয়ে যাবে আর আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি আমার হচ্ছে প্রাইভেট বেচে আজকে থেকেই অনেক মানে একদম শুরু থেকেই আবার ক্লাসগুলো নিচ্ছি প্রাইভেট বেচে তো আপনারা যারা যারা প্রাইভেট বেচে ভর্তি হতে ইন্টারেস্ট তারা অবশ্যই আমাকে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবেন জিরো ওয়ান এইট ছিয়াত্তর চোদ্দ একুশ শূন্য এক এই নাম্বারে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবেন এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবেন তাহলেই হচ্ছে আমার ভর্তি কিভাবে হতে হবে আমি বলে দিব আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা এই বাস্তব সংখ্যার এই বাস্তব সংখ্যার কোনটি অমূলদ আর কোনটি মূলদ এটা আমরা কিভাবে বের করব সেটা বের করার জন্য আমরা যে টেকনিকটা ব্যবহার করব সেটা একদম ইজি আপনি দেখলেই পারবেন এটা নিয়ে আসলে তেমন কোনো টেনশন নাই আমরা প্রথমে অমূলদ সংখ্যা কিভাবে বের করব প্রথম কথাই হচ্ছে এই রুট ওভারের ভিতরে যদি টু দেই রুট ওভারের ভিতরে যদি থ্রি দেই রুট ওভারের ভিতরে যদি ফাইভ দেই রুট ওভারের ভিতরে যদি সেভেন দেই দেখবেন এইগুলার মান এমন ভাবে আসতেছে যেটা একদম ক্যালকুলেটার দেখাচ্ছে 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 মানে অসীম পর্যন্ত আপনি যদি এটা রুট মানে বর্গমূল যেভাবে করে বর্গমূলটা যদি নির্ণয় করেন দেখবেন এটা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে এটার কিন্তু পুনরাবৃত্তিও হবে না যেমন হর এরকম ধরুন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন এটা কিন্তু পুনরাবৃত্তি হচ্ছে দেখুন বারবার দশমিকের পরে বারবার ফাইভ সেভেন আসতেছে বারবার ফাইভ সেভেন আসতেছে যদি বারবার এরকম সেম জিনিস আসতে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সেটাকে পুনপুনিক দিতে পারি যেমন এই যে এটা পুনপুনিক আবার এই যে সেভেনের উপরে পুনপুনিক মানে এই দুইটা বারবার রিপিট হচ্ছে এরকম ধরুন থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 
এরকম যদি আসতে থাকে তাহলে আমরা এই থ্রি পয়েন্ট পয়েন্টের পরে এটা বারবার রিপিট হচ্ছে থ্রির উপরে পুনঃপুরিক দিতে পারি যদি এরকম আসে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু ফাইভ সেভেন টু ফাইভ সেভেন টু এরকম যদি আসতেই থাকে একদম অসীম পর্যন্ত তাহলে আমরা এখানে পুনঃপুনিক দিতে পারি তখন পুনঃপুনিকটা কিভাবে দিব এই ফাইভের উপরে পুনঃপুনিক দিব আর এই টু এর উপরে পুনঃপুনিক দিব মানে হচ্ছে এই দুইটাকে আটকে ফেলতেছি অর্থাৎ এর ভিতরে যতগুলো থাকবে সবার উপরেই পুনঃপুনিক বুঝাচ্ছে এমন বুঝাচ্ছে তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা এটাকে এই যে বারবার যদি রিপিট নাম্বার আসে তখন সেটাকে আমরা পুনঃপুনিক দিয়ে ফেলতে পারি অর্থাৎ এটাকে কিন্তু আমরা বগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবো তো এখন হচ্ছে এইরকম সংখ্যা আসলে সেটা অসীম অনাবৃত হবে না এই যে আবৃত হয়ে যাবে অসীম অনাবৃত হবে না তাহলে অসীম অনাবৃত সংখ্যা কোনটা যে সংখ্যাটা কখনো রিপিট হবে না মানে হচ্ছে এই যে থিরির পরে একবার এই যে বারবার রিপিট হয় না এই রিপিট হবে না এরকম কখনো মিলাইতে পারবেন না তো এই সংখ্যাটাকে আমরা বলবো অসীম অনাবৃত দশমিক সংখ্যা যেমন হচ্ছে এলোমেলো যে বেলুগুলো আসে যেমন এই রুট টু এর মান যদি আপনি ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করেন দেখবেন এলোমেলো একটা মান আসতেছে যে পায়ের মান এলোমেলো একটা মান আসতেছে অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে তাহলে এগুলো হচ্ছে অমূলক সংখ্যা কিন্তু এখন এইটা আমরা কিভাবে বুঝবো কিভাবে বের করব বের করার জন্য ফার্স্ট একটা জিনিস দেখুন এই যে এইখানে মৌলিক সংখ্যা ব্যবহার হচ্ছে বারবার দেখুন এইখানে কি সংখ্যা ব্যবহার হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা ব্যবহার হচ্ছে এই যে টু থ্রি ফাইভ সেভেন তাহলে একটা কথা এক নাম্বার কথা রুট ওভারের ভিতরে যদি কোনো মৌলিক সংখ্যা থাকে মৌলিক সংখ্যা থাকে তাহলে সেটা কি হবে অমূলত সংখ্যা হবে অমূলত সংখ্যা হবে এখন হচ্ছে আপনাকে চিন্তা হবে মৌলিক সংখ্যা কিভাবে বের করে এটা আরো সহজ মৌলিক সংখ্যা আপনি দেখলেই বের করে ফেলতে পারবেন একটা মৌলিক সংখ্যা কিভাবে বের করে সেটা আমরা টাইপ টু এ পড়ব তো আপনাকে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে কি এই যে রুট ওভারের ভিতরে যদি মৌলিক সংখ্যা পান সেটাই কি হবে অমূলত সংখ্যা এখন দ্বিতীয়ত আমাকে মৌলিক সংখ্যাটা শিখতে হবে আমরা সেটা টাইপ টু এ শিখবো এটা কিন্তু আমাদের টাইপ ওয়ান আমরা টাইপ ওয়ানে আমরা পড়তেছি কি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় অমূলত সংখ্যা নির্ণয় যেটা হচ্ছে মূলত বা অমূলত নির্ণয় একই কথা আচ্ছা এখন হচ্ছে দুই নাম্বার যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আপনাকে এই যে পাই এবং ইয়ের মান মনে রাখতে হবে পায়ের মান কত পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ টু সিক্স আরো কত কত আছে এগুলা এভাবে মনে রাখতে হবে ইয়ের মানও আপনাকে মনে রাখতে হবে এই দুইটার মান হচ্ছে কি অমূলত সংখ্যা তাহলে এক নাম্বার রুট ওভারের ভিতরে মৌলিক সংখ্যা থাকলে অমূলত সংখ্যা দুই নাম্বার হচ্ছে এটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা এই দুইটা কথা মনে রাখবেন এই দুইটাই হচ্ছে অমূলত সংখ্যা আর অমূলত সংখ্যা না সেটা হচ্ছে আই আই এর মান হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু অমূলত সংখ্যা না এটা হচ্ছে কি জটিল সংখ্যা এটা একটু লিখে রাখেন এটা অমূলত সংখ্যা না এটা হচ্ছে জটিল সংখ্যা এই তিনটা জিনিস ব্যতীত এই তিনটা জিনিস ব্যতীত আর বাকি যত সংখ্যা রয়েছে সকল সংখ্যাই হচ্ছে কি মূলত সংখ্যা তাহলে আমরা এই অমূলত সংখ্যা যে পড়লাম এই অমূলত সংখ্যাকে কিন্তু পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না পি বাই কিউ মানে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যাবে না পি বাই কিউ আকারে আপনি কখনো অসীম দশমিককে প্রকাশ করতে পারবেন না এটাকে পি বাই কিউ আকারে কখনোই প্রকাশ করতে পারবেন না অর্থাৎ ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে পারবেন না তাহলে অমূলত সংখ্যার একটা কথা হচ্ছে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাহলে আমরা মূলত সংখ্যা কোনটা পাবো পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো সব সময় মূলত সংখ্যাটাকে আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা তাহলে অমূলত সংখ্যা চিনি কি না যদি কোনো মৌলিক সংখ্যার উপরে রুট ওভার থাকে সেটাই অমূলত সংখ্যা আর হচ্ছে পাই এবং ই থাকলে সেটাই অমূলত সংখ্যা আর কিছু জানা লাগবে না তো আপনার এই জায়গা থেকে শূন্য সম্পর্কে একটা জিনিস জেনে থাকা দরকার শূন্য এই অমূলত সংখ্যার যে চাপ্টারটা রয়েছে এখানে আপনি শূন্যর ব্যবহারটা জানতে হবে বা শূন্য নিয়ে কথা বলতে হবে শূন্যের কে আবিষ্কার করছে এই এই বিষয়টা ডিটেলস আপনাকে জানতে হবে দেখুন শূন্য আবিষ্কার করছে কে আবিষ্কার আবিষ্কার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার কে করছে আবিষ্কার হচ্ছে ভ্রমগুপ্ত ভ্রমগুপ্ত এটা হচ্ছে আবিষ্কার আর হচ্ছে ধারণা কে দিছে প্রথম জাস্ট ধারণা কে দিছে ধারণা ধারণা হচ্ছে আর্যবট্ট আর্যব্রট্ট 
একটা মনে রাখবেন তাহলে আরেকটা মনে থাকবে জাস্ট দেখুন যারা ধারণা দেয় তারা তো আদি যুগের মানুষই ছিল যারা আদি যুগের মানুষ তারাই তো কিছু ধারণা দিয়ে গেছে তো এই যে আর্য হচ্ছে মানে আদি যুগের মানুষ তাহলে আদি যুগ থেকে ধারণা দিছে মানে আর্য থেকে ধারণা পাইছে শূন্যের ব্যাপারে কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তই হচ্ছে কি একদম বিস্তারিত বলছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বিজ্ঞানী তো উনি হচ্ছে একদম বিস্তারিত এটা সম্পর্কে বলছে তো শূন্যের এই শূন্যের ব্যাপারটা আপনাকে আরেকটু ডিটেলস জানতে হবে শূন্য হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা আপনি এটা জানেন অঋণাত্মক ঋণাত্মক সংখ্যা এটা এক নাম্বার কথা জানেন এখন শূন্য হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে শূন্য হচ্ছে জুর সংখ্যা জুর সংখ্যা শূন্য কিন্তু জুর সংখ্যা শূন্য হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা শূন্য হচ্ছে জুর সংখ্যা এটাও মাথায় রাখতে হবে তিন নাম্বার যে কথাটা শূন্য হচ্ছে অবজ্ঞা গাপক সংখ্যা অবজ্ঞা অবজ্ঞা গাপক কেন বলতেছি এটার হচ্ছে প্রথমে কোন ভ্যালু নাই কিন্তু কারো পিছনে বসলে এটা ভ্যালু তৈরি হয় অবজ্ঞা গাপক বা অবজ্ঞা সূচক গাপক সংখ্যা অবজ্ঞা গাপক সংখ্যা যেটাকে সাহায্যকারী সংখ্যা বলা যেতে পারে অর্থাৎ এটার সামনে যদি কেউ না বসে এটার কোনো ভ্যালু নাই সাহায্যকারী সংখ্যা তাহলে এই ব্যাপারটা তো ক্লিয়ার এখন আসি শূন্যের ব্যবহার আমরা যদি শূন্যের ব্যবহার সম্পর্কে পড়তে চাই তাহলে এটা হচ্ছে শূন্যের বৈশিষ্ট্য দিয়ে আপনি একটু মাথায় রাখেন এখন আসি আমরা শূন্যের ব্যবহার এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটা এটা গেল এখন যদি আমরা ব্যবহারটা পড়ি ব্যবহারটা কি লিখব শূন্যের ব্যবহার শূন্যের ব্যবহার তো আমরা ব্যবহার বিষয়টা দেখব শূন্যের ব্যবহার তো প্রথমে আসি যুগ এই শূন্য প্লাস শূন্য প্লাস ফাইভ প্লাস টু যাই দেই না কেন এই শূন্য যদি কারো সাথে যুগ করে কিছু যায় আসে না যেমন এখানে যুগ ফল কত হবে সেভেনই হবে শূন্যের কিন্তু যায় আসে না অর্থাৎ শূন্য যুগ করলেও যা শূন্য বিয়োগ করলেও তা তাহলে দুই নাম্বার কথা এই পাঁচ থেকে যদি আমি শূন্য বিয়োগ করি তাহলে সেটা পাঁচই থাকবে অর্থাৎ শূন্যের সাথে যুগ বা বিয়োগ যাই কিছু করি না কেন কোনো কিছুই যায় আসে না এখন আসি গুণ গুণের ক্ষেত্রে শূন্য কিন্তু অনেক বড় ইফেক্ট তৈরি করে সেটা হচ্ছে পাঁচের সাথে যদি আমি শূন্য গুণ করি সেটাও শূন্য একশো এর সাথে যদি আমি শূন্য গুণ করি সেটাও শূন্য মানে যাই কিছু এক্স এর সাথেও যদি আমি শূন্য গুণ করি সেটাও শূন্য তাহলে আমি যাই কিছু গুণ করি না কেন তা শূন্যের সাথে তাহলে সেটা শূন্য হয়ে যাবে তো ভাগ এই চার নাম্বার ভাগ এই জায়গাটাতে কিন্তু অনেকেরই কনফিউজ আছে এই কনফিউজ দূর করতে হবে আমরা যদি এই যে এক্স কে শূন্য দিয়ে ভাগ করি এক্স কে শূন্য দিয়ে ভাগ করি এটা কিন্তু ইন আইডেন্টিফাই অর্থাৎ এটা কিন্তু নির্ণয় করা যাবে না এটাকে বলা হয় অনির্ণয় বা অসংজ্ঞায়িত আমরা এটা বলবো অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত অর্থাৎ নিচে শূন্য হতে পারে না নিচে শূন্য হতে পারে না যেমন হচ্ছে এই যে এরকম বাজক কখনো শূন্য হতে পারে না অর্থাৎ এই শূন্য দিয়ে আপনি একশো বা দশ কে ভাগ করতে পারবেন না অর্থাৎ এই একশো কে শূন্য দিয়ে ভাগ করতে পারবেন না এটাকে আপনি অসংজ্ঞায়িত বলবেন শূন্য কে ভাগ করলে সেটা কি হবে অসংজ্ঞায়িত হবে অনির্ণয় হবে বা ইন আইডেন্টিফাই হবে তো আপনার এটা নির্ণয় করা যাবে না কিন্তু শূন্যকে ভাগ করা যাবে এক্স দিয়ে ভাগ করি বা শূন্যকে একশো দিয়ে ভাগ করি বা শূন্যকে এক কোটি দিয়েই ভাগ করি না কেন বা শূন্যকে ওয়াই দিয়েই ভাগ করি না কেন সেটা শূন্য হবে তাহলে দেখুন শূন্যকে গুণ শূন্য শূন্যকে ভাগ এই যে এই বাজকটা এখন অন্য কিছু এই বাজকটা এখন অন্য কিছু কিন্তু এই ভাজ্যটা শূন্য এই ভাজ্য এই ভাজ্যটা কি শূন্য এটার ক্ষেত্রে এই যে বাজ্য যদি শূন্য হয় অর্থাৎ শূন্য কে ভাগ শূন্য কে গুণ সেটা শূন্য হবে আর হচ্ছে শূন্য দিয়ে যদি ভাগ করি শূন্য দিয়ে ভাগ অসংজ্ঞায়িত শূন্য দিয়ে ভাগ হবে না এটা মাথায় রাখবেন শূন্য দিয়ে ভাগ হবে না তাহলে আমরা চারটা ব্যবহার শিখলাম চারটা মানে পাঁচটা এই পাঁচ নাম্বার তাহলে এখন যদি আমরা ছয় নাম্বার ব্যবহারটা দেখি শূন্যের সেটা কি হবে ছয় নাম্বার ব্যবহার অর্থাৎ আমরা এই এ টু দি পাওয়ার জিরো যেমন হচ্ছে কোনো কিছুর উপরে যদি পাওয়ার জিরো থাকে সেটা ওয়ান হবে যদি একশোর উপরেও জিরো থাকে এই একশোর উপরেও যদি জিরো থাকে সেটা ওয়ান হবে এক কোটির উপরে বা এক্স ওয়াই জেড এই তিনটার উপরেও যদি জিরো থাকে সেটা কত হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ছয় নাম্বার জিনিস অর্থাৎ 
মানে কোন কিছুর উপর যদি শূন্য থাকে সেটা কি হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে এখন সাত নম্বরে আসি এই যে শূন্যের উপর যদি শূন্য থাকে এখন কি হবে এটা একটু কমেন্ট করেন তো এটা কে কে পারবেন শূন্যের উপর শূন্য থাকলে কি হবে এটা একটু কমেন্টে জানান শূন্যের উপর শূন্য থাকলে কি হবে শূন্যের উপর শূন্য থাকলে কি হবে সবাই একটু কমেন্টে জানান হ্যাঁ শূন্যের উপরে শূন্য থাকলে কি হবে দেখুন শূন্যের উপরে যদি শূন্য থাকে সেটা অসংজ্ঞায়িত হবে অনির্ণয় হবে বা ইন আইডেন্টিফাই হবে অনির্ণয় বা অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত বা ইন আইডেন্টিফাই তাহলে ক্লিয়ার আমরা শূন্যের উপরে শূন্য থাকলে সেটা হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত অনির্ণয় বা ইন আইডেন্টিফাই তাহলে আমরা আট নম্বর যে জিনিসটা দেখব যদি শূন্যের উপর শূন্যের উপর যদি আমরা অন্য কিছু দেই শূন্যের উপর যদি আমরা ধরেন একশো দিলাম বা শূন্যের উপর যদি আমরা পঞ্চাশ দিলাম বা শূন্যের উপর যদি আমরা অন্য কিছু দেই তখন কি হবে শূন্যের উপর যদি আমরা অন্য কিছু দেই তখন কি হবে মানে শূন্যের উপর আমরা যেই পাওয়ারটাই দেই না তখন কত হবে যেমন শূন্যের উপর পাঁচ দিলাম এটার মিনিংটা কি শূন্যের উপর পাঁচ মানে কি পাঁচটা শূন্যের গুণফল তাই তো নাকি শূন্যের উপর পাঁচ মানে কি পাঁচটা শূন্যের গুণফল সেটা শূন্যই হবে শূন্যের উপর মানে কি দুই মানে কি দুইটা শূন্যের গুণফল সেটাও শূন্যই হবে শূন্যের উপর দশ সেটাও কি দশটা শূন্যের গুণফল দশটা শূন্যের গুণফল সেটাও কি হবে শূন্য হবে শূন্যের উপর এক্স তাহলে এক্স সংখ্যক শূন্যের গুণফল সেটাও শূন্যই হবে তাহলে শূন্যের উপর যদি পাওয়ার থাকে যাই কিছু থাকুক না কেন সেটা শূন্য হবে এটা হচ্ছে আট নাম্বার এই আটটা ব্যবহার জানলেই হবে শূন্যের আশা করি আপনার এই শূন্য নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না শূন্যের এই আটটা ব্যাপার জানলেই আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমাদের টাইপ ওয়ানটা কিন্তু শেষ এখন আমরা টাইপ টু এ পড়বো টাইপ টু হচ্ছে আমাদের প্রাইম নাম্বার অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই জায়গা থেকেই কিন্তু আপনার প্রশ্নটা প্রায় আসবে আপনি ধরে রাখতে পারেন তাহলে আমরা টাইপ টু এ পড়বো মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা বা প্রাইম নাম্বার প্রাইম নাম্বার এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমরা মৌলিক সংখ্যা বা প্রাইম নাম্বার করব এখন আসি মৌলিক সংখ্যা বা প্রাইম নাম্বার আমরা কিভাবে বের করব এটা বের করার অয়াটা কি যে কোনো সংখ্যায় ধরুন এই যে পনেরো এই পনেরো কে এক আর পনেরো ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে কি ভাগ করা যায় সেটা আমরা চেক করব এটাকে ভাগ করলে মানে ভাগ শেষ শূন্য হবে অর্থাৎ নিঃশেষে বিভাজন হবে এরকম কি অন্য কোন সংখ্যা পাওয়া যাবে হ্যাঁ পাওয়া যাবে তিন পাবো তিন দিয়ে ভাগ করতে পারবো পাঁচ পাবো পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে পারবো তাহলে এটা মৌলিক সংখ্যা না এটা প্রাইম নাম্বার হবে না যেমন সেভেন এই সেভেন কে এক আর সেভেন ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে কি ভাগ করা যায় যেমন টু দিয়ে ভাগ করা যাবে যাবে না থ্রি দিয়ে যাবে না ফোর দিয়ে যাবে না ফাইভ দিয়ে যাবে না সিক্স দিয়ে যাবে না তার মানে অন্য আর কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাহলে এটাই প্রাইম নাম্বার এটা হচ্ছে প্রাইম নাম্বার এটাকে আমরা প্রাইম নাম্বার বলবো যেমন হচ্ছে আমরা তেরো এই তেরো কি প্রাইম নাম্বার হ্যাঁ কারণ এই তেরো কে ওয়ান আর তেরো ভিতিত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না এখন একটা সংখ্যাকে ভাগ করা যাবে কি যাবে না এটাই তো আমরা একদম লাস্টে শিখবো যেমন হচ্ছে অনেক একটা বড় সংখ্যা দিলাম থ্রি ফাইভ সেভেন টু নাইন থ্রি সেভেন এই সংখ্যাটাকে অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে কি না সেটা আমরা কিভাবে বের করব সেটা বের করার টেকনিক রয়েছে সেটাই আমরা একদম শেষের দিকে দেখব কিন্তু এত বড় সংখ্যা আসবে না আপনাকে ছোট ছোট সংখ্যাই দিবে এক থেকে তিন শোয়ের ভিতরে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে এগুলাই আসবে মূলত তো আপনাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে ধরুন আপনার ষোলো এই ষোলোকে কি এক আর ষোলো ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় হ্যাঁ যায় দুই দিয়ে যায় চার দিয়ে যায় পর আট দিয়ে যায় ষোলো দিয়ে যায় তাহলে এটা মৌলিক সংখ্যা না 
একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ গেল সেটা মৌলিক সংখ্যা না যেমন হচ্ছে আমরা যদি আটের কথা বলি বা নয়ের কথা বলি যেমন নাইন এক এবং নাইন ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় হ্যাঁ তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এটা প্রাইম নাম্বার না এটা প্রাইম নাম্বার না প্রাইম নাম্বার কোনটা যেটাকে অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না যেমন হচ্ছে পাস এই পাসকে এক এবং পাস ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় যায় না তাহলে এই পাস হচ্ছে কি প্রাইম নাম্বার এখন একটা প্রশ্ন করি সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা কোনটি আপনি একটু কমেন্টে জানান সবচেয়ে ছোট ছোট মৌলিক সংখ্যা কোনটি আপনি কি বলবেন সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা ওয়ান নাকি টু নাকি থ্রি ওয়ান টু থ্রি কোনটা অপশন ওয়ান আছে টু আছে থ্রি আছে দেখুন ওয়ান কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না ওয়ান হচ্ছে সহ মৌলিক সংখ্যা এই টু মৌলিক সংখ্যা কি না অবশ্যই টু একটা মৌলিক সংখ্যা কারণ হচ্ছে এই ওয়ান এবং টু ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না ওয়ান আর টু ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে না এবং পূর্ণ সংখ্যা হওয়া লাগবে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে না তার মানে কি এই টু একটা মৌলিক সংখ্যা এই টুই হচ্ছে সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা এবং এই টুই একমাত্র জুর সংখ্যা যেটা মৌলিক সংখ্যা তার মানে টুই হচ্ছে একমাত্র জুর সংখ্যা যেটা মৌলিক সংখ্যা এবং এটাই হচ্ছে কি সবচাইতে ছোট মৌলিক সংখ্যা আমরা ক্লিয়ার কিনা এবং হচ্ছে এক কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না তাহলে এক থেকে দশের ভিতরে কয়টা মৌলিক সংখ্যা পাবো দেখুন টু পাবো থ্রি পাবো ফাইভ পাবো সেভেন পাবো এছাড়া কি আর অন্য কোনো সংখ্যা পাবো না তাহলে এক থেকে দশের মধ্যে বলছি এক থেকে দশের মধ্যে তাহলে হচ্ছে এটাই তাহলে এক থেকে দশের মধ্যে আর দেখুন এইখানে দুইটা কথা কিন্তু প্যাস লাগাইতে পারে আপনার একটা হচ্ছে এক থেকে দশের মধ্যে আর একটা হচ্ছে এক থেকে দশ পর্যন্ত যেমন আমি যদি আপনাকে বলি এই প্রশ্নটা ফাইভ থেকে ফাইভ থেকে দশ এর মধ্যে এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে ফাইভ থেকে দশের মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে এটার আনসার কি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে এই দেখুন মধ্যে মানে তাহলে ফাইভ নেওয়া যাবে না ফাইভ থেকে দশের মধ্যে অর্থাৎ ফাইভ সিক্স সেভেন এইট টেন তাহলে এই যে ফাইভ এবং দশ এর মাঝখানের যে সংখ্যাটা রয়েছে এর ভিতরে এই যে একটাই মৌলিক সংখ্যা রয়েছে সেভেন তাহলে আনসার কত শুধু সেভেন অর্থাৎ একটি আমি যদি বলতাম ফাইভ থেকে দশ পর্যন্ত আমি মধ্যে বলি নাই এখন বলছি কি ফাইভ থেকে দশ পর্যন্ত তাহলে ফাইভও কিন্তু হইত কারণ তখন হয়ে যেত কত ফাইভ আর সেভেন অর্থাৎ এই দুইটি মৌলিক সংখ্যা পর্যন্ত বললে ওই সংখ্যা থেকে ওই সংখ্যা পর্যন্ত আর মধ্যে বললে মাঝখানের টুকু নিতে হবে তাহলে এটা কিন্তু একটা কনফিউজ এর জায়গা থাকে অনেকের তো আমরা এখন হচ্ছে মৌলিক সংখ্যার একটা সংজ্ঞা তৈরি করব বিশেষ করে যারা ক্লাস নাইন টেনে পড়ে তাদের এটা দরকার আছে কারণ হচ্ছে অনেক সময় ক নাম্বার প্রশ্ন চলে আসতে পারে মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে যেমন হচ্ছে এই যে এটাই তেরো তেরো কে ওয়ান এবং তেরো ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাহলে আমাকে বলতে হবে কোন সংখ্যাকে সহমৌলিক সহমৌলিক মানে ওয়ান আচ্ছা সহমৌলিক না বললাম কোন সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না অর্থাৎ ভাগ করা যায় না এটা বলতে বলা যাবে না বলতে হবে নিঃশেষে বিভাজন করা যায় না নিঃশেষে বিভাজন অর্থাৎ নিঃশেষে বিভাজনটাই হচ্ছে বাক্সের শূন্য করা যায় না আর আচ্ছা তাহলে এখন হচ্ছে কোন একটা সংখ্যাকে অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজন করা যায় না তাকেই মৌলিক সংখ্যা বলে এখন আসি আমরা সহ মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে এই সহ মৌলিক সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেকেরই আসে যেমন হচ্ছে আমরা এই নাইন এবং পঁচিশ এই ক্রমজুটটা সহ মৌলিক কিনা আমরা কিভাবে বের করব নাইন এবং পঁচিশ এই সংখ্যাটা সহ মৌলিক কিনা মানে এই দুইটা ক্রমজুর অর্থাৎ এই দুইটা সংখ্যা সহ মৌলিক কিনা সেটা কিভাবে বের করব সেটা বের করার উপর হচ্ছে এদের গসাগু এক ব্যতীত অন্য কিছু কিনা গসাগু এদের গসাগু বের করা শিখতে হবে আপনাকে গসাগু বের করা গসাগু বের করা একদম সহজ সেটা আমি দেখাই দিব তো এদের গসাগু যদি এক হয় যদি ওয়ান হয় এদের গসাগু যদি ওয়ান হয় 
তাহলে এটা কি হবে সহমৌলিক হবে এই ক্রমজুটটা সহমৌলিক হবে তাহলে গসাগু যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটাই কি হবে সহমৌলিক হবে দুই বা ততোধিক সংখ্যার গসাগু যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটাই সহমৌলিক হবে এখন গসাগুটা কি এমন একটা সংখ্যা খুঁজে বের করেন যে সংখ্যাটা এই দুইটা সংখ্যাকেই ভাগ করা যায় যে সংখ্যা দিয়ে এই দুইটা সংখ্যাকে ভাগ করা যায় এমন কোন সংখ্যা কি আছে যেমন ধরুন এই উদাহরণটা আমি বাদ দিলাম বা এটা তো নাই নর্মালি আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন সেটার সেটার ক্ষেত্রে আমি বললাম চার এবং চার এবং ষোলো এই দুইটা সংখ্যা সহমৌলিক কিনা দেখুন এই চার এবং ষোলোকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় আবার এই চার এবং ষোলোকে চার দিয়েও ভাগ করা যায় এখন এই দুইটার ভিতরে গসাগু কোনটা গসাগু কোনটা গসাগু হচ্ছে ফুল কারণ হচ্ছে গসাগু কিভাবে বুঝি আমি এই দুইটা সংখ্যাকে সর্বোচ্চ যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় এই সর্বোচ্চ ফোর দিয়েই ভাগ করা যায় এই ফোর কেউ ফোর দিয়ে ভাগ করা যায় ষোলো কেউ ফোর দিয়ে ভাগ করা যায় আর কি অন্য কোন সংখ্যা পাবো এই ফোর এবং ষোলো দুইটাকেই ভাগ করা যাবে সর্বোচ্চ বড় নাম্বার নাই এই ফোরই হচ্ছে সর্বোচ্চ বড় নাম্বার তাহলে টু কিন্তু গসাগু না টু গসাগু না গসাগু হচ্ছে ফোর সর্বোচ্চ যে নাম্বার দুইটা সংখ্যাকেই ভাগ করা যায় সেটাই হচ্ছে কি গসাগু তো এখন কথা হচ্ছে এই দুইটা সংখ্যাকে অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা গেলেই এই দুইটা সংখ্যাকে যদি অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারি সেটা সহমৌলিক হবে না তখনই সহমৌলিক হবে যেমন ধরুন আপনাকে আমি বললাম সাত এবং পঁচিশ সাত এবং পঁচিশ দেখুন তো এই দুইটা সংখ্যাকে কি এক ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় এক ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে সাত কে এবং পঁচিশ কে অন্য একটা সংখ্যা বের করেন যেটা দিয়ে দুইটাকে সংখ্যাকে ভাগ করা যাবে যাবে না তাহলে এদের কে একটাই সংখ্যা আছে ওয়ান ওয়ান ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে না তাহলে এই ওয়ানই হচ্ছে কি এদের গসাগু এদের গসাগু যখন ওয়ান তখন আমরা বলতে পারি এই ক্রমজুটি হচ্ছে সহমৌলিক সংখ্যা একে অপরের সহমৌলিক সংখ্যা আমরা যদি এখন আর ধরুন এরকম রাখি দশ আর তিরিশ দেখুন তো এই দশ আর তিরিশ কে কি এইখানে দশ আর তিরিশ কে দেখুন দুই দিয়েও ভাগ করা যাইতো আবার হচ্ছে পাঁচ দিয়েও ভাগ করা যাইতো আবার হচ্ছে দশ দিয়েও ভাগ করা যাইতো তাহলে এই দশ হচ্ছে কি গসাগু এই দশই হচ্ছে গসাগু এই সর্বোচ্চ বড় সংখ্যাটাই হচ্ছে গসাগু তাহলে দেখুন এদেরকে কিন্তু অন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে তাহলে এদের গসাগু কিন্তু ওয়ান না যদি ওয়ান হইতো তাহলে এটা মৌলিক সংখ্যা সহমৌলিক হইতো তাহলে এটা কি সহমৌলিক না তো সহমৌলিক বা ক্রু কু প্রাইম নাম্বার আমরা এটাকে বলবো কু প্রাইম নাম্বার কু প্রাইম নাম্বার আপনাকে সহমৌলিক না বলে বলতে পারে নিচের কোন ক্রমজুটি কু প্রাইম নাম্বার তো আপনার এটা আনসার করতে হবে কু প্রাইম নাম্বার কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি তো আপনাকে কিন্তু এক থেকে আপনাকে এক থেকে তিনশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার সিরিয়ালটা মুখস্থ রাখতে হবে অনেকেই এইভাবে মনে রাখে যেমন হচ্ছে এক থেকে দশ পর্যন্ত হচ্ছে চারটি তারপরে দশ থেকে বিশ পর্যন্ত মানে এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত হচ্ছে চারটি একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত মানে এইভাবে মনে রাখে ডাবল ফোর ডাবল টু তারপর হচ্ছে থ্রি ডাবল টু থ্রি ডাবল টু থ্রি টু ওয়ান থ্রি ডাবল টু থ্রি টু ওয়ান এভাবে অনেকেই মনে রাখে যে এক থেকে দশ পর্যন্ত হচ্ছে চারটি এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত হচ্ছে চারটি একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত দুইটা তারপর হচ্ছে একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত দুইটা এভাবে এই একানব্বই থেকে একশো পর্যন্ত একটি এভাবে অনেকেই মনে রাখে আমি বলবো এভাবে না আপনি মনে রাখবেন এভাবে না এই সিস্টেমে আসলে মনে থাকবে না আপনার পরীক্ষার হলে তো আপনাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এক থেকে দশ পর্যন্ত কে কে দুই পাঁচ সাত তারপর হচ্ছে তিন এইভাবে আপনি খুঁজে খুঁজে বের করবেন তো এক থেকে একশো পর্যন্ত এই সিরিজটা আর হচ্ছে একশো এক থেকে দুইশো পর্যন্ত হচ্ছে এটা ফোর ডাবল ওয়ান থ্রি ওয়ান টু ডাবল টু তারপর হচ্ছে ওয়ান ফোর এটা এইখানে টোটাল একুশটি আছে আর এইখানে আছে টোটাল টোয়েন্টি ফাইভটি এবং এদের যুগফল মানে এই যে এইখানে যে মানে মৌলিক সংখ্যাগুলো পাবো যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আমরা পাবো তাদের যুগফল হবে এক হাজার ষাট তো এই একটু তথ্য মনে রাখতে পারলে ভালো আমি আশা করি যে আপনারা মনে রাখতে পারবেন কিন্তু যারা যারা মুখস্থ করতে পারেন না তাদেরকে আমি বলবো যে আপনি হিসাব করে করে বের করেন প্রাইম নাম্বার থেকে এই কয়টা জিনিস পড়লেই দেখবেন আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আপনি যত প্রশ্ন পাবেন সব প্রশ্নই কিন্তু এইখান থেকেই মোটামুটি আসবেন 
যারা যারা লাইভ ক্লাসটি করতেছেন তাদেরকে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা অনেকেই দেখি লাইভ ক্লাসে জয়েন হয়েছেন তো আমি বলবো যে আপনারা একটু কষ্ট করে এই ক্লাসটি শেয়ার দিয়ে নিন এই ক্লাসটি একটু কষ্ট করে শেয়ার দিয়ে নিন এই লাইভ ক্লাসটি হচ্ছে আমরা রেগুলার করার চেষ্টা করব অর্থাৎ চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমি সবগুলো ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব তো আমি বলবো যে আপনারা লাইভ ক্লাসে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট করলে দেখা গেছে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ হবে এবং কোনো কিছু বুঝতে না পারলে জানাবেন আচ্ছা যাই হোক আমরা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যার টাইপ টুটা পড়ে ফেললাম এখন হচ্ছে আমরা টাইপ থ্রিতে চলে যাব টাইপ থ্রিতে আমরা টাইপ থ্রিটা পড়ব হচ্ছে বগ্নাংশ নিয়ে টাইপ থ্রি আমরা পড়ব বগ্নাংশ নিয়ে অর্থাৎ প্রকৃত বগ্নাংশ কোনটি অপ্রকৃত বগ্নাংশ কোনটি এটা আশা করি আপনারা অনেকেই পারেন দেখুন প্রকৃত হচ্ছে নিচে বড় থাকবে এখানে বড় আর উপরে কি থাকবে ছোট থাকবে এটাই হচ্ছে প্রকৃত বগ্নাংশের নিয়ম নিচে বড় উপরে ছোট আর অপ্রকৃত কোনটা অপ্রকৃত বগ্নাংশ হচ্ছে উপরে বড় আর নিচে হচ্ছে ছোট তাহলে আমাদের এই অপ্রকৃত বগ্নাংশ থেকে আবার কোথায় যেতে পারি মিশ্র বগ্নাংশ এটাই হচ্ছে আমাদের একটু গুরুত্বপূর্ণ অপ্রকৃত থেকে আমরা মিশ্রে কিভাবে যাই যেমন হচ্ছে এইট বাই থ্রি এইট বাই থ্রি এটাই কি সংখ্যা এটাই হচ্ছে অপ্রকৃত বগ্নাংশ কিভাবে প্রকৃত তো না কারণ উপরে ছোট না নিচে বড় না যদি এই উপরে বড় থাকে তাহলে সেটাই তো অপ্রকৃত বগ্নাংশ তাহলে এটা একটা অপ্রকৃত বগ্নাংশ এখন এটা থেকে আমরা মিশ্রে কিভাবে যাব এই যে তিন আছে না এই তিন দিয়ে আটকে ভাগ করব এই দেখুন এই তিন দিয়েই এই যে উপরের সংখ্যাটাকে ভাগ করব অর্থাৎ এই ছোট সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যাটাকে ভাগ করব তাহলে তিন দো গুণের ছয় তাহলে বাকশেষ কত দুই এই তিন দো গুণের ছয় বাকশেষ হচ্ছে দুই এখন হচ্ছে এটাই এখন লিখব এই যে এই যে এই রেজাল্টটা এই যে টুটা লিখব এটা পরে যে নিচে লিখবো এই যে বড়টা নিচে লিখবো এই যে বড়টা আর উপরে লিখবো এই যে ছোটটা দেখুন এটা বুঝতে পারছেন কিনা আমাকে আমি যদি বলি এরকম যেমন হচ্ছে পনেরো বাই পনেরো বাই ফোর দেখুন এটা আমরা কিভাবে বের করব এই যে পনেরো কে এই ফোর দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে তিন চারা বারো তাহলে এইখানেও যদি থ্রি তাহলে আমরা কাজটা কি করব এই যে থ্রিটা লিখার পর এই ফোরটা নিচে লিখব আর এই থ্রিটা উপরে লিখব আমি আরো কিছু উদাহরণ দিতেছি তাহলে দেখবেন আপনার এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা হচ্ছে ছাব্বিশ বাই ফোর আচ্ছা ছাব্বিশ বাই ফোর এখন এটাকে আমরা কি করব টোয়েন্টি সিক্স কে চার দিয়ে ভাগ করব চার ছয় চব্বিশ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর এখন বাকশেষ কত দুই এখন এটাকে আমরা মিশ্র বগ্নাংশে নিব অর্থাৎ এই মিশ্র বগ্নাংশ লিখব তাহলে আগে এই বাক ফলটা লিখবো এই যে সিক্স এরপরে নিচে লিখবো এই যে এই বাজকটা এই বাজক কত লিখছি ফোর আর এই বাক শেষটা হবে কি উপরে তাহলে এইখানে হচ্ছে বাক ফল বাক ফল আর নিচে হচ্ছে বাজক আর উপরে হচ্ছে বাক শেষ তো অনেকেই শর্টকাট হিসাবে মনে রাখে বাক ফল ইন্টু বাক শেষ এই যে এইভাবে মানে বাক ফল তারপর হচ্ছে বাক শেষ নিচে হচ্ছে বাজক আসলে ইন্টু না কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো আপনাকে এখন এই সংখ্যা থেকে দেখুন এই সংখ্যা থেকে ছাব্বিশ বাই ফোরে কিভাবে ফিরে আসবো এই যে সিক্স টু বাই ফোর এটা তো মিশ্র বগ্নাংশ আমরা প্রকৃত থেকে অপ্রকৃত থেকে মিশ্রিত আসলাম অ্যান্ড মিশ্র থেকে অপ্রকৃত কিভাবে যাব এখন হচ্ছে এটাকে আপনি কিভাবে বের করবেন দেখুন এই যে এই ফার্স্টে এই গুণটা করবেন সিক্স ইন্টু ফোর এই যে সিক্স ইন্টু ফোর এই যে দুইটার গুণ প্লাস হচ্ছে যে উপরেরটা আর নিচে যা ছিল তাই থাকবে এটাই এই দেখুন চার ছয় চব্বিশ প্লাস দুই টোয়েন্টি সিক্স বাই ফোর তাহলে আপনি এটা পারবেন আশা করি এটা নিয়ে আর কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না তারপর আমি আরেকটা করে দিচ্ছি যেমন হচ্ছে থার্টি ফাইভ বাই সেভেন এখন এই সেভেন দিয়ে থার্টি ফাইভ কে ভাগ করলাম তাহলে কত আসে চার সাতা আটাইশ পরে হচ্ছে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ আচ্ছা পঁয়ত্রিশ না দেয় এখানে সাঁত্রিশ দেয় 
फिर आसब की गुण फल सत इंटू पांच पांच सता पैंत प्लस कीसे फिर आसा से आबृत दशमिक संख्या मान आबृत दशमिक संख्या अर्थात आबृत संख्या आबृत दशमिक संख्या दशमिक संख्या जो थे बग्नांश संख्य की भाव नहीं बग्नांश संख्या दशमिक मान हम दशमिक भूल नियम नियम दशमिक शून्य दिए गुण कर लगे एक गुण कर लगभग तो एक गुण कर फले बग्नांश संख्य चले जाए नर्माली प्राधान्य दी कल नियम हमारा कखना ना कारो साथ लिखे दीब तो एक संख्यार सामने शून्य थका जे कथा ना थका एक ही कथा तो हे कि संख्यार बग्नांश संख्या दशमिक संख्या बग्नांश आसा को बेपार ना बग्नांश आसा को बेपार ना और बग्नांश दशमी की जाए पारि आशा करीपर जो बीज गणित करी करब तक हमारे बेपार गलाब तो एनपुनिका पुनोपुनिक देखते चाची <coughs> पुनोपुनिक आबृत जेटा आबृत संख्या ये पुनोपुनिके कि प्रकाश करी प्रथम मान दशमिक हिसाब करते दशमिक तो दशमिक दशमिक संख्यापुनिक सारा जो संख्या गुरु रही संख्या 
थ्री फोर एटा कि करब बिग कर देव अवश्य सबा एक कमेंट करें पार्बना सबा एक कमेंटे जान आशा करी पार्बे एक टाइम तो लागे सवार दशमिक घर खाली से शून्य दीब एर पर पूरा संख्या लिखबो थ्री फाइव फाइव थ्री फाइव सेवन टू उदाहरण क्लियर होते थ्री शून्य दिल पुरुष संख्या लिखबो थ्री फाइव जीरो मान पुनपुनिक व्यतीत जो संख्या शून्य पुरुष संख्या लिखब से कत होनिक सब गुणपुणिक अर्थात पांच नाइन जो पांच टाइम संख्या 
এটা লেখার পর আমাদের পুনঃপুনিক সারা যে সংখ্যাগুলো থাকবে তাদেরকে বিয়োগ করতে হবে এখানে 7 আছে পুনঃপুনিক সারা তাহলে 7 টাকে বিয়োগ করতে হবে 7 টাকে বিয়োগ করতে হবে এখন এটা হইলে কত হবে একটু বলেন তো যেমন হচ্ছে 0.3572 এটার উপর পুনঃপুনিক আছে তাহলে এটা কত হবে আমরা যদি এই দুইটার জন্য 9 দিলাম দুইটা তারপর এই দুইটার জন্য দুইটা শূন্য দিলাম তারপরে হচ্ছে 0372 0 তো লিখবো না এখন বিয়োগ করব কত এই যে এইটুকু 035 তার মানে 35 টা বিয়োগ করব জাস্ট এটাই তাহলে এটাই হচ্ছে आंसर পুনঃপুনিকের ব্যাপারটা ক্লিয়ার এখন সবাই আশা করি পারবেন মানে কমেন্ট করতে গেলে মনে একটু ঝামেলা হয় এইজন্য সবার লেট হচ্ছিল আচ্ছা যাই হোক আশা করি পারবেন তো যে কোনো প্রশ্নই আসলে পারবেন এই পুনঃপুনিকের ব্যাপারটা আসলে যেমন হচ্ছে আপনি এটা একটু কমেন্ট করেন 5.0352 এটা থাকলে কি হবে এটাই লাস্ট কমেন্ট করেন দেখুন আমি করে দিচ্ছি এই তিনটা 9 তিনটার উপর পুনঃপুনিক আছে পরে একটা জিরো মানে একটা ঘর খালি আছে এটা জিরোর জন্য জিরো দিচ্ছি এরকম না মানে এইখানে একটা সংখ্যা পুনঃপুনিক সারা আছে দশমিকের পরে এই জন্য একটা জিরো দিচ্ছি অর্থাৎ 50352 50352 বিয়োগ করব কি এই যে 50 অর্থাৎ 50 বিয়োগ করে দেব তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে তাহলেই হয়ে যাবে আশা করি ক্লিয়ার মানে আমাদের এই পুনঃপুনিকের আর দশমিকের ব্যাপারটাও ক্লিয়ার তাহলে আমাদের টাইপ 4 শেষ আমরা আসলে এই ক্লাসের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের এখন টাইপ 5 পড়ব টাইপ 5 হচ্ছে আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এই টাইপ টাইপ 5 টা এখন হচ্ছে আমরা দেখব টাইপ 5 হচ্ছে কিভাবে একটা সংখ্যাকে আমরা বিভাজন করি অর্থাৎ ভাগ করি আমরা টাইপ 5 দেখব অর্থাৎ বিভাজ্য বা বাজক সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করি এটা দেখব বিভাজ্য এবং বাজক সংখ্যা এরপরে হচ্ছে আমি কিছু প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করব অর্থাৎ কিছু প্রশ্ন আমরা সমাধান করব যেগুলো চাকরির পরীক্ষায় আসে আপনি এই পাঁচটা টাইপ পড়লেই হবে বাস্তব সংখ্যা থেকে এর বাইরে আর কিছু পড়া লাগবে না আশা করি তো এখন হচ্ছে আমরা টাইপ 5 পড়ব টাইপ 5 হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ টাইপ 5 হচ্ছে বাজ্য এবং বাজক বাজ্য ও বাজক আচ্ছা বা বাকশেষ এইগুলাই আর কি বাজক জাস্ট এটা দিয়ে রাখেন তো এটা এখন পড়ব দেখুন দুই দ্বারা বিভাজ্য কিনা অর্থাৎ দুই দ্বারা ভাগ করা যায় কিনা এই সংখ্যাটা কিভাবে বের করব এক নাম্বার দুই দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ দুই দ্বারা বিভাজ্য বিভাজ্য মানে হচ্ছে ভাগ করা যায় দুই দ্বারা ভাগ করলে বাকশেষটা শূন্য হয় এটা আমরা কিভাবে বের করব দুই দ্বারা কারা বিভাজ্য একদম ইজি যদি জুর সংখ্যা হয় জুর সংখ্যা হয় জুর সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করি একদম শেষ সংখ্যা একটা শেষ সংখ্যা যদি 0 2 4 6 8 এরা হয় মানে এই সংখ্যাগুলো থাকে তাহলেই জুর সংখ্যা যেমন আছে 5 3 7 2 5 এই লাস্টে ধরুন 0 আছে তাহলেই বুঝবে এটা জুর সংখ্যা লাস্টে 2 আছে তাহলে এটা একটা জুর সংখ্যা তাহলে লাস্টে 4 আছে এটা একটা জুর সংখ্যা লাস্টে 8 আছে 6 আছে তাহলে একটা জুর সংখ্যা এটা দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা দুই দ্বারা বিভাজ্য কিভাবে বুঝি একটা সংখ্যার শেষে যদি জুর সংখ্যার যে সিস্টেমগুলো রয়েছে সেগুলো যদি থাকে তাহলে সেটাই হচ্ছে দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটা একটা জুর সংখ্যা এটা দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে অর্থাৎ জুর সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য এক নাম্বার কথা এটা একদম সহজ আমরা জানি এখন তিন দ্বারা বিভাজ্য কিভাবে বের করব এটা অনেকের কাছেই একটু ঝামেলা লাগতে পারে কিন্তু ইজি একদম দুই নাম্বার তিন দ্বারা বিভাজ্য কিভাবে বের করব অর্থাৎ আ এটাকে আমরা দুই নাম্বার দিয়ে বলবো তিন ধারা বিভাজ্য কিভাবে বের করব আমরা সবগুলাই শিখবো তিন ধারা বিভাজ্য তিন ধারা বিভাজ্য কিভাবে বের করব একটা সংখ্যার যে সমষ্টি যেমন আমি বললাম 5 3 2 এই যে এই যে 532 এদের সমষ্টি বের করব এই যে 5 প্লাস 3 প্লাস 2 এদের যোগফল বের করব এই যে 5 প্লাস 3 প্লাস 2 এদের যোগফল কত এই যে 8 আর 2 10 তাহলে এই যে এদের যোগফল হচ্ছে এদের যোগফল হচ্ছে 10 এই 10 কি তিন দ্বারা ভাগ করা যায় এই 10 কে যদি তিন দ্বারা ভাগ করা যায় তো তাহলে এই সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য থাকতো এই 10 কে কিন্তু তিন দিয়ে ভাগ করা যায় না তাহলে এটা একটা বিভাজ্য হবে না এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে না এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে না তাহলে আমাদের হিসাব হচ্ছে এদের সমষ্টি 
যদি তিন দ্বারা ভাগ করা যায় এদের সমষ্টি যদি তিন দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে সেই সংখ্যাগুলো কি হবে তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা তিন দ্বারা বিভাজ্য বের করতে পারবো কিনা সবাই দেখুন আমরা এরকম একটা সংখ্যা যেমন হচ্ছে এই দেখুন তিরিশ তিরিশ তো তিন ধারা ভাগ করা যায় আমরা জানি সেটা কিভাবে এই যে দেখুন তিন প্লাস শূন্য এদের যুগ ফল কত তিন তিন কে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে এটা একটাই ছয়ষট্টি সিক্সটি সিক্স এটাকে তো তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো এই যে সিক্স প্লাস সিক্স কত হয় টুয়েলভ এই টুয়েলভ কে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় তার মানে কি এই টুয়েলভ কে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় মানে হচ্ছে এই ছয়ষট্টি কেউ তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে তাহলে আমরা যদি নাইনটি এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে কিনা সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো এই যে নাইন প্লাস নাইন এদের যুগ ফল কত আঠারো আঠারো কে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় মানে কি নাইনটি নাইন কেউ তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে আমরা ক্লিয়ার এই ব্যাপারটা তিন দ্বারা কখন ভাগ করা যাবে তাদের সংখ্যার তাদের সংখ্যার যুগ ফল যখন তিন দ্বারা ভাগ যাবে তখনই ওই সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে এটা সবাই ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্ট করবেন আমরা তিন দ্বারা বিভাজ্য কিভাবে বুঝবো তিন দ্বারা বিভাজ্য কিভাবে বুঝবো যদি আমরা সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে ভাগ করি মানে তিন দিয়ে ভাগ করতে পারবো কিনা যেমন হচ্ছে ফাইভ টু সেভেন থ্রি ফাইভ এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করতে পারবো কিনা আই ফাইভ টু প্লাস সেভেন প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ এদের যুগ ফলকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এই সংখ্যাটাকেও তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে এটাই তো আমরা তিন দ্বারা ভাগ করার ব্যাপারটা ক্লিয়ার তিন দ্বারা ভাগ করার ব্যাপারটা ক্লিয়ার তাহলে আমরা চান চার দিয়ে ভাগ করতে পারবো কিনা সেটা একটু দেখি আমরা চার দিয়ে ভাগ করতে পারবো কিনা অর্থাৎ চার দ্বারা বিভাজ্য চার ধারা বিভাজ্য কিনা সেটা কিভাবে বের করব লাস্ট দুই সংখ্যা যদি চার দিয়ে ভাগ যায় তাহলে চার দিয়ে ভাগ যাবে যেমন হচ্ছে এক হাজার ষোলো এই যে লাস্ট দুই সংখ্যা এটাকে চার দিয়ে ভাগ যায় তাহলে এটাকে চার দিয়ে ভাগ যাবে তো আমি যদি বলি বারো শূন্য চার এটাকে চার দিয়ে ভাগ করা যাবে হ্যাঁ এই যে লাস্ট দুই সংখ্যাকে চার দিয়ে ভাগ করা যায় তো এটা চার দিয়ে বিভাজ্য যদি আমি এরকম বলি ফাইভ সেভেন টু সেভেন এইট এটাকে চার দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে আমাকে দেখতে হবে এই লাস্ট দুই ডিজিট এটাকে চার দিয়ে ভাগ করা যায় কিনা যদি এই আড়াত্তরকে চার দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এটা চার দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি আমরা এরকম বলি যেমন হচ্ছে নাইনটি সিক্স সেভেনটি ফাইভ জিরো এইট এটা চার দিয়ে বিভাজ্য হবে কিনা হ্যাঁ চার দিয়ে বিভাজ্য কিভাবে বুঝবো এই যে এই সংখ্যাটাকে চার দিয়ে ভাগ করা যায় এই যে জিরো এইটকে চার দিয়ে ভাগ করলে কত হয় চার দুগুণে আট হয় তাহলে লাস্টে বাক্সের শূন্য তার মানে এটাকে যেহেতু লাস্ট দুই ডিজিটকে যেহেতু চার দিয়ে ভাগ করা গেছে তার মানে কি এই পুরো সংখ্যাটাকেও কি চার দিয়ে ভাগ করা যাবে চার দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে আপনি কিভাবে বুঝবেন চার দ্বারা বিভাজ্য কিনা একটা সংখ্যা লাস্ট দুই ডিজিটকে চার দিয়ে ভাগ করবেন তাহলে আপনি তিনটা জিনিস পড়ছেন দুই দিয়ে ভাগ করা যায় যুগ সংখ্যাগুলাকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় সমষ্টিগুলাকে আর মানে সমষ্টিগুলাকে যুগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে আর চার দ্বারা বিভাজ্য হবে তখনই যখন লাস্টের দুই ডিজিট চার দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে আমরা এই তিনটা জিনিস পড়ে ফেললাম তাহলে এই তিনটা জিনিসের সাথে আমরা আট কে ভাগ করা যাবে কিনা নয় কে ভাগ করা যাবে কিনা বারো কে ভাগ করা যাবে কিনা এই তিনটাও কিন্তু পড়ে ফেলতে পারে যেমন হচ্ছে কি চারের ক্ষেত্রে দেখুন লাস্ট দুই ডিজিট লাস্ট দুই ডিজিট তাহলে আটের ক্ষেত্রে জাস্ট একটা কাজ করবেন লাস্ট তিন ডিজিট নিবেন লাস্ট তিন ডিজিট ডিজিট নিবেন তিন ডিজিট নিবেন লাস্ট তিন ডিজিট যেমন হচ্ছে আপনি এই যে ফাইভ সেভেন টু এইট ফোর আপনি কি করছেন এই লাস্ট দুই ডিজিট নিয়ে চেক করছেন চার দিয়ে ভাগ করা যায় কিনা অর্থাৎ এই চৌরাশিকে যদি চার দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এটাকেও চার দিয়ে ভাগ করা যাবে এখন সেম জিনিসটাই আটের ক্ষেত্রে কি করবেন এই লাস্ট তিন ডিজিট নেবেন অর্থাৎ টু এইট ফোর এটাকে কি আট দিয়ে ভাগ করা যায় আট দিয়ে ভাগ করে দেখবেন যদি যায় তাহলে এই সংখ্যাটাও কি আট দ্বারা বিভাজ্য এই লাস্ট তিন ডিজিটকে আপনি আট দিয়ে ভাগ করতে পারলে এই সংখ্যাটাকেও আট দিয়ে ভাগ করতে পারবেন এটাই তাহলে আপনার ইয়েরটা আসি যদি আমরা এখন যদি নাইন এরটা আসি এইটের পরে নাইন আমরা চিন্তা করি তাহলে নাইনের ক্ষেত্রেও সেম তিনের মতো তিন এর মতো তিনের মতো মানে কি যেমন এই যে ফাইভ সেভেন টু ফোর এইট থ্রি এদের কি করতাম আমরা তিনের ক্ষেত্রে এই যে ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস থ্রি এদের যুগ ফলকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করতে পারতাম তাহলে তিন দ্বারা বিভাজ্য এখন এদের যুগ ফলকে যদি আমরা নয় দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে কি হবে 
নয় দ্বারা বিভাজ্য হবে জাস্ট এটাই আমরা তাহলে ব্যাপারটা কিভাবে নিব আমরা দেখব নয় দিয়ে ভাগ করা যায় কিনা তাদের সমষ্টিকে যেমন তিনের মত যেহেতু আমরা বলছি যেমন হচ্ছে আমি এটাকে বলতেছি যেমন নাইনটি নাইন কে নাইন দিয়ে ভাগ করা যাবে কিনা যাবে আমরা বুঝতেছি এটা নাইনটি নাইন কে নাইন দিয়ে ভাগ করা যায় তো আমরা এটা কিভাবে বুঝবো তো এই নাইনটি নাইন কে নাইন প্লাস নাইন কত হয় এদের যুগফল আঠারো এই আঠারো কি নয় দিয়ে ভাগ করা যায় হ্যাঁ করা যায় তাহলে কি হবে নয় দোগুণে আঠারো ভাগ করা যায় ভাগ করা যায় মানে বাক্সের শূন্য তাহলে এটাকেও নয় দিয়ে ভাগ করা যাবে যেহেতু এদের যুগফলকে নয় দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এই নাইনটি নাইন কেও কি করা যাবে নয় দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে আমরা কয়টা জিনিস একটা পড়ছি দেখুন দুই একটা পড়ছি তিন একটা পড়ছি চার একটা পড়ছি আবার আট নয় পড়ে ফেলছি এখন আসি পাঁচ ছয়েরটা তারপরে সাত নাম্বারটা পড়বো পাঁচ ছয়ের ব্যাপারটা কিমন পাঁচ ছয়ের এই দেখুন ছয় আর বারো প্রায় সেম জিনিস আমরা পাঁচ ছয় মানে ছয় আর বারো আগে পড়ে নেই ছয়ের ক্ষেত্রে এবং বারোর ক্ষেত্রে ছয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখব দুই এবং তিনের নিয়ম তিন এর নিয়ম তিনের নিয়ম এই দুইটা কন্ডিশন যদি একসাথে মানে তাহলে সেটাকে ছয় দিয়ে ভাগ করা যাবে যেমন হচ্ছে আমরা নিলাম এরকম ফাইভ টু সিক্স এটাকে ছয় দিয়ে ভাগ করা যাবে কিনা আমরা ফার্স্ট কাজ করব কি এই যে ফাইভ প্লাস টু প্লাস সিক্স এদের যুগ ফল তৈরি করব। তাহলে এখানে পাঁচ আর দুই সাত সাত আর ছয় কত তেরো এই তেরো কে কি ছয় দিয়ে মানে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় যায় না তাহলে এটাকে ভাগ শেষ করা যাবে না এটা নিঃশেষে বিভাজন হবে না এই নিয়মটাই মানে নাই তাহলে আমরা তিনের নিয়মটা আগে দেখব তারপর আবার দুয়ের নিয়মটাও দেখবে এখানে জুর সংখ্যা আছে কি না কারণ এখানে জুর না থাকলে তো দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না মানে দুইটা নিয়মই মানতে হবে যেমন হচ্ছে আমরা ছয়ের একটা সংখ্যা নেই এই যেমন ছত্রিশ দেখুন এই ছত্রিশ মানে কি এই তিন প্লাস ছয় এদের যুগ ফল নেই এদের যুগ ফল কত নয় নয়কে কি তিন দিয়ে ভাগ করা যায় হ্যাঁ ভাগ করা যায় নয়কে তিন দিয়ে তাহলে এটা হতে পারে মানে হবেই যে তা না অর দেখ নিলাম হতে পারে যদি দুইয়ের নিয়মটা মানে এদের শেষে কি জুর সংখ্যা আছে হ্যাঁ তাহলে এটাকে ছয় দিয়ে ভাগ করা যাবে আপনি বুঝছেন কিনা দেখুন দুই এবং তিনের নিয়ম দুইটা মানলেই ছয় দিয়ে ভাগ করা যাবে কেন কারণ এই যে ছয়টাকে ভেঙে ফেলছি তিন দুগুণে ছয় তিন দুগুণে ছয় তাহলে দুইয়ের নিয়মও মানবে তিনের নিয়মও মানবে তাহলেই সেটা কি হবে তাহলেই সেটা হচ্ছে নিঃশ্বাসের বিবেচনা হবে তাহলে দেখুন আমরা বারোকে কিভাবে ভাঙবো বারো এই যে তিন এবং চারের নিয়ম তিন এবং চারের নিয়ম এই দুইটা নিয়ম যদি মানে তাহলে বারো দিয়ে নিঃশ্বাসে বিভাজন করা যাবে তিন এবং চারের নিয়ম দেখতে হবে তিন এবং চারের নিয়ম যদি মানে তাহলেই বারো দিয়ে নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসে বিভাজন করা যাবে যেমন হচ্ছে আমরা একটা সংখ্যাকে যদি এরকম বলি যে বারো দিয়ে ভাগ করা যাবে কিনা যেমন হচ্ছে আমরা বললাম এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করা যাবে না ফিফটি সিক্স টু এটা বললাম আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমরা কি তিন এবং চারের নিয়ম চেক করব তিন এবং চার গুণ করলে যেহেতু বারো হয় প্রথমে হচ্ছে তিনের নিয়ম চেক করি তিনের নিয়ম কিভাবে ফাইভ প্লাস সিক্স প্লাস টু এদের যুগ করলে কত হয় এদের যুগ করলে হচ্ছে পাঁচ ছয় এগারো এগারো আর দুই তেরো তাহলে এটা তিন দিয়ে ভাগ করা যায় না তার মানে এটা নিঃশেষে বিভাজন হবে না কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এইখানে যদি ফোর দিতাম এখন ভাগ করা যায় কিনা দেখি ফোর দিলে কত হয় ফোর দিলে হয় ছয় সাইড দশ আর দুই বারো বারোকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এটা হতে পারে বারোকে যেহেতু তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে তিনেরটা কারেক্ট তো হতে পারে যদি চার দিয়ে ভাগ করা যায় চারের নিয়মটা কি লাস্ট দুই ডিজিট কে চার দিয়ে ভাগ করা যায় কিনা অর্থাৎ এই সিক্সটি টু কে কি চার দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে চার ও কে চার তাহলে আসলো কত দুই দুই অর্থাৎ এই বাইশ কে চার দিয়ে ভাগ করা যায় যায় না তাহলে এই চারশো বাষট্টি কে এই বারো দিয়ে ভাগ করা যাবে না এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করা গেলেও চার দিয়ে ভাগ করা যায় না তাই এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করা যাবে না ওকে এটাই হচ্ছে মূল নিয়ম তাহলে আমরা ছয় এবং বারোর নিয়মটাও শিখে ফেলছি ছয় এবং বারোর নিয়মটাও শিখে ফেলছি এখন আমাদের পাশের নিয়মটা দেখি পাশের নিয়মটা একদম ইজি লাস্টে যদি শূন্য এবং ফাইভ থাকে তাহলেই ভাগ করা যায় পাশের নিয়ম শূন্য এবং ফাইভ এটা থাকলেই কি ভাগ করা যায় তাহলে এই পাঁচটা দশটা নিয়ম আপনি পারবেন কিনা দেখুন দুই কে জুর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তিন কে ওই যে সংখ্যাগুলো সমষ্টি দিয়ে ভাগ করলে ভাগ করা যায় চার কে লাস্ট দুই ডিজিট পাঁচ কে লাস্টে শূন্য এবং পাঁচ থাকলে ভাগ করা যায় ছয় কে দুইয়ের নিয়ম এবং তিনের নিয়ম মানতে হবে সাতেরটা আমরা করব এখন আটকে কি আটকে হচ্ছে আমরা ওই লাস্ট তিন ডিজিট দিয়ে যদি ভাগ করা যায় তাহলে আমরা ওইটাকে ভাগ করতে পারবো নয়ের নিয়মটা কি 
নয় নিয়মটা হচ্ছে সংখ্যাগুলোর যোগফল দিয়ে যদি ভাগ করা যায় তাহলে আমরা ওইটা করতে পারব এখন আসি আমরা সাতের ক্ষেত্রে সাত সাতরা একটু জটিল তো এটা একটু দেখেন কিভাবে করব সাত ধরুন একটা সংখ্যা আমি আপনাকে দিলাম ফাইভ সেভেন টু থ্রি ফোর ফাইভ টু এটাকে সাত দিয়ে ভাগ করতে পারবো কিনা একটু জটিল প্রথম হচ্ছে তিনটা করে সংখ্যাকে একটা সংখ্যা চিন্তা করব এই যে ফোর ফাইভ টু এটা একটা সংখ্যা তারপরে এই যে তিনটাকে একটা করে সংখ্যা মানে এই যে বাম সাইড থেকে আসতে থাকবো অর্থাৎ এই যে বাম বা ডান এটাকে আপনি ডান বলেন নাকি বাম বলেন এই সাইড থেকে আসতে থাকবেন এই সাইড থেকে তিনটা তিনটা করে এইখানে তিনটা এইখানেও তিনটা তাহলে সেভেন টু থ্রি এইখানে একটা তাহলে এটা এখন এটা হচ্ছে দেখুন বিজুর গুলা যুগ করবেন মানে এই যে এটা আর এটা যুগ মানে এরকম যদি থাকতো যেমন হচ্ছে এই যে ফাইভ সেভেন টু ফোর এইট নাইন মানে এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এদের যুগফল আবার হচ্ছে কি এই যে জুর স্থানের গুলার যুগফল মানে এদের বিয়োগ করে দিব যেমন হচ্ছে কি এই আট প্লাস দুই প্লাস ফাইভ এদের থেকে বিয়োগ করে দিব জুর স্থানের যুগফল গুলা অর্থাৎ নাইন প্লাস ফোর প্লাস সেভেন এটা মানে এরকম যদি এদের বিয়োগ ফল এদের বিয়োগ ফল যদি হয় তখন এটা তাহলে আমরা এই হিসাবটা কিভাবে করব দেখুন আমরা হচ্ছে সাতের ক্ষেত্রে একটু ঝামেলা সেটা দেখুন তবে বুঝতে পারবেন সাতের ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে তিন গর তিন গর করে নেব তিন গর তিন গর করে সাজাবো লাস্ট এটা তিন গর না হইলে সমস্যা নাই সামনে তো দুইটা শূন্য দেওয়া তিন গর বানাই নেওয়া যায় ওই একই কথা শূন্য দেওয়া যায় কথা না দেওয়া একই কথা এখন হচ্ছে এই যে এদের বিজুর স্থানের যুগ ফল তৈরি করব এইটা আর এইটা এই দুইটার যুগ ফল মানে আরো সামনে থাকলে আরো সামনে থাকলে ওইগুলো নিতাম তাহলে এদের যুগ ফল এই যে ফাইভ প্লাস হচ্ছে ফোর ফাইভ টু এদের যুগ ফল এখন দেখবো এদের যুগ ফল বড় নাকি এদের যুগ ফল বড় দেখলাম এটার বল বড় তাহলে এই যুগ ফলটা বিয়োগ করে দিব গত এই যে এটা থেকে এটা থেকে এখন এই বিয়োগ ফলটা যদি শূন্য অথবা সাত দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে এই সংখ্যাটা সাত দ্বারা বিভাজ্য হবে আপনি বুঝছেন কিনা আমি আর একটা বড় সংখ্যা দেই তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হতে পারবেন ধরুন ফাইভ সেভেন টু ফোর ফাইভ থ্রি ফাইভ সেভেন টু এইট এটাকে ভাগ করা যাবে কিনা প্রথম তিন গর করে সাজায় এটা একটা এটা একটা এটা একটা এটা একটা তাহলে দেখুন এইটা এটা এই দুইটার যুগ ফল তাহলে হচ্ছে সাত টু ফোর প্লাস হচ্ছে সাত টু এইট এদের থেকে কি করব বিয়োগ করব এই দুইটার যুগ ফল অর্থাৎ জুর স্থানের যুগ ফল ফাইভ প্লাস ফাইভ থ্রি ফাইভ এদের যুগ করে বিয়োগ করব অর্থাৎ বিয়োগ ফলটা শূন্য অথবা সাত দ্বারা ভাগ করা যায় কিনা যদি যায় তাহলে সেটাই হবে কি সাত দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা এই সাতের নিয়মটাই কিন্তু একটু বেশি জটিল তো আমরা এখন এগারো দিয়ে ভাগ করা যায় কিনা সেটা একটু দেখি এগারোটা সহজ দেখুন এগারো দিয়ে ভাগ করা যায় কি না সেটা আমরা একটু চেক করি যেমন হচ্ছে ফাইভ সেভেন টু এইট ফোর এইট নাইন এই দেখুন এই যে এটার সাথে এটা মানে এক গড় সারাই সারাইয়া এক গড় সারাই সারাইয়া অর্থাৎ এই এক গড় সারাই সারাই এদের যুগ ফল করবো ফাইভ প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস নাইন বিয়োগ করব বাকি গুলা এই যে এটা এটা এক গড় সারাই সারাইয়া অর্থাৎ সেভেন এটা ব্র্যাকেট দিয়ে প্লাস দিয়ে দিস কারণ সবাইকে বিয়োগ করব প্লাস পর হচ্ছে প্লাস তাহলে এটা বিয়োগ করলাম বা আপনি এইভাবে লিখতে পারেন এই যে এদেরকে বিজুর স্থানের গুলাকে যুগ দিয়া তারপরে বাকি গুলা কি করব বিয়োগ করে দেব বাকি গুলা বিয়োগ করে দেব এই বিয়োগ ফলটাকে যদি এগারো দিয়ে ভাগ করা যায় এই বিয়োগ ফলকে যদি এগারো দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে দশ দ্বারা বিভাজ্য কিভাবে হবে লাস্টে শূন্য থাকলেই দশ দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা বারো পর্যন্ত শিখে ফেলছি দুই থেকে বারো পর্যন্ত সবগুলাই আপনাকে মনে রাখতে হবে তো আমি বলবো আমার এই ক্লাসটা করার পর অবশ্যই আপনি একটা নোট তৈরি করবেন এই নোটটা কিন্তু মাস্ট জরুরি নোট এবং এই নোটটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনি কতটুকু বা কিভাবে নোট করেছেন তো এইভাবেই কিন্তু প্রতিটা চ্যাপ্টারের ক্লাস হবে আমার প্রাইভেট বেচে কিন্তু অলরেডি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে আপনারা যদি কেউ প্রাইভেট বেচে ভর্তি হতে চান দেখবেন ডেসক্রিপ বক্সেই বিস্তারিত আছে বা কমেন্টে পাবেন বা এই যেই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিলে আপনাকে আমি ভর্তির কিভাবে ভর্তি হতে হবে সেটা আপনাকে বলে দিব আপনি এইখানে ভর্তি হয়ে ক্লাসগুলা করতে পারবেন আর ফ্রি ক্লাসগুলা নিব অস্ত আস্তে 
বা আস্তে আস্তে হচ্ছে আমি রেগুলার ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আর মোটামুটি বলা যায় আমি সবগুলা ক্লাসই নেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা যদি আমার ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজে চোখ রাখেন তাহলে অবশ্যই সবগুলা ক্লাস পাবেন তো এখন হচ্ছে আমরা কিছু প্রশ্ন সমাধান করতে পারি যেমন হচ্ছে যত তত থাকলে বা এরকম কিছু প্রশ্ন থাকলে যেমন আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করি যে সবচেয়ে ছোট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বা বৃহত্তম সংখ্যার অন্তর কত মানে এই যে এরকম পাঁচটা ডিজিট দিয়ে দিলাম ফাইভ সেভেন টু জিরো সেভেন টু ফাইভ এই চারটি সংখ্যা দ্বারা এই চারটি সংখ্যা দ্বারা সবচেয়ে সবচেয়ে মানে বড় মানে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম সংখ্যার অন্ত নির্ণয় করতে বললাম অর্থাৎ বড় এবং ছোট সংখ্যার অন্য অন্ত নির্ণয় করতে বললাম তাহলে আমরা সবচেয়ে বড় সংখ্যা কত পাবো সবচেয়ে বড় সংখ্যা এটাই পাবো সবচেয়ে বড় নাম্বার লিখবো তারপরের বড়টা লিখবো তারপরের বড়টা লিখবো তারপরের বড়টা লিখবো এটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় নাম্বার এই চারটা ডিজিট দ্বারা এই চারটা অঙ্ক দ্বারা যদি আপনি কোনো নাম্বার তৈরি করতে চান সবচেয়ে বড় নাম্বার এটাই পাবেন এখন এদের অন্তর এই সবচেয়ে বড় থেকে ছোটটা বিয়োগ করব এখন দেখুন চার ডিজিট বলছি আমি কিন্তু এখানে বলছি কয় ডিজিট দ্বারা চার ডিজিট এখন আপনি যদি ছোট নাম্বার তৈরি করতে চান চার ডিজিটের ছোট নাম্বার আপনি যদি জিরো দিয়ে শুরু করেন জিরো টু ফাইভ সেভেন এটা কিন্তু চার ডিজিট নাই কেন জিরো আগে বসা যে কথা না বসা একই কথা তাহলে চার ডিজিট তখনই বানাইতে পারবেন একটা সংখ্যা বসানোর পর জিরো বসাইতে হবে তাহলে সবচেয়ে ছোট বস সংখ্যা বসানোর পর জিরো বসাবো তারপরে ফাইভ সেভেন বসাবো তাহলে এইটাই হবে জিরো ফাইভ সেভেন এখন বিয়োগ করবেন বিয়োগ ফলটাই আমি চাইছি তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন পারবেন কিনা আপনাকে আমি বললাম যেমন হচ্ছে জিরো থেকে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহত্তম আচ্ছা এই প্রশ্নটা বুঝেন এই প্রশ্নটা বুঝেন আমি বলছি জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত অঙ্ক নিয়ে বা ডিজিট নিয়ে অঙ্ক নিয়ে অঙ্ক নিয়ে অঙ্ক নিয়ে চার ডিজিট চার ডিজিটের চার ডিজিটের বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার অন্তর্গত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্র তম সংখ্যার অন্তর কত সংখ্যার অন্তর কত এটা আপনি কিভাবে বের করবেন জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত অঙ্ক নিয়ে চার ডিজিটের বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার অন্তর কত তাহলে চার ডিজিটের বৃহত্তম সংখ্যা আপনাকে বের করতে হবে আপনার কাছে হাতিয়ার আছে কি জিরো আছে ওয়ান আছে টু আছে থ্রি আছে ফোর আছে ফাইভ আছে সিক্স আছে সেভেন আছে বৃহত্তম বললে আমরা সর্বোচ্চটা থেকে লিখতে থাকব সেভেন হ্যাঁ লিখব সিক্স সিক্স এর পরে লিখব ফাইভ ফাইভ এর পরে লিখব ফোর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বৃহত্তম সংখ্যা এই জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো আছে এটা দ্বারা সবচেয়ে বৃহত্তম সংখ্যা এখন এটা থেকে বিয়োগ করব ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সেটা কত এই যে ওয়ান জিরো টু থ্রি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এই জায়গায় একটা কথা কিন্তু আছে যে কেউ তো এইভাবে লিখতে পারতো যেমন হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লিখতে পারতো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এখন এটা লিখতে পারতো সেভেন 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 কিন্তু এটা কেন লিখলাম না এটা কেন লিখলাম না এটা তো লিখতে পারতো তাই না কিন্তু এখানে আমরা এই অঙ্কগুলার ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলার ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি করে এবং পুনরাবৃত্তি না করে এই কথাটা লিখা থাকবে পুনরাবৃত্তি করে আর হচ্ছে পুনরাবৃত্তি না করে যদি পুনরাবৃত্তি করতে দেয় তাহলে কিন্তু এটা আনসার পুনরাবৃত্তি করে যদি পুনরাবৃত্তি করে দেয় তাহলে এটা আনসার আর পুনরাবৃত্তি না করে একটা সংখ্যা একবারই ব্যবহার করা যাবে তাহলে এটা আনসার তো কনফিউজ ক্লিয়ার পুনরাবৃত্তি করে এখন কারো কারো মতে পুনরাবৃত্তি কথা না থাকলে কি করব পুনরাবৃত্তি না থাকলে আপনি এটা করে দেখবেন আনসারটা আছে কিনা যদি থাকে তাহলে ওইটাই আর যদি না থাকে আনসার কোনো সময় তাহলে এটা দিয়ে চেক করবেন ওই ক্ষেত্রে প্রশ্ন যিনি করছেন ওনার মাথায় এই কথাটা ছিল না পুনরাবৃত্তি করে তো ওনার প্রশ্নটাতে ঝামেলা আছে তো এখন কারো কারো মতে একটা প্রবলেম হতে পারে 
যে দুইটাই অপশনে আছে তখন কি করব মানে এটার आंसर অপশনে আছে এটার आंसर অপশন আছে কিন্তু পুনরাবৃত্তি করে বলে নাই তাহলে এখন কি করব এখন হচ্ছে যে উপরেরটা দাগাবেন উপরেরটা দাগাবেন বা আগে যেটা আছে সেটা দাগাবেন এটাই হচ্ছে মূলত এখন বলা যেতে পারে আদারস আর কিছু করার নাই তো মেইন কথা হচ্ছে পুনরাবৃত্তি করে এরকম কথা অনেক সময় বলা থাকে না যদি না থাকে তাহলে যে পুনরাবৃত্তি করবেন না আর যদি পুনরাবৃত্তি করে কথাটা বলা থাকে তাহলে পুনরাবৃত্তি করেই করতে হবে তাহলে আশা করি এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার এখন যত তত এই একটা ব্যাপার আছে যত ততর ব্যাপারটা এটা যদি আমরা একটু পড়ি যত তত এই যে এইখানে একটা প্রশ্ন দিলাম ধরেন হচ্ছে নয়শ নব্বই থেকে যত ছোট যত ছোট পাঁচশো থেকে তত বড় পাঁচশো থেকে তত বড় সংখ্যাটি কত সংখ্যাটি কত দেখুন নয়শ নব্বই থেকে যত ছোট পাঁচশো থেকে তত বড় সংখ্যাটি কত এটা আমরা কিভাবে বের করবো দেখুন এই যে নয়শ নব্বই থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করেন নয়শ নব্বই থেকে একটা সংখ্যা একটা সংখ্যা আমরা জানি না দোললাম এক্স এক্সটা যত ছোট যদি আপনি মনে করেন যে দুইশো ছোট এক্স থেকে মানে এই যে নয়শ নব্বই থেকে এক্স এর মানটা দুইশ কম দুইশ কম মানে হচ্ছে একটু চিন্তা করেন দুইশ কম দুইশ কম মানে হচ্ছে নয়শ নব্বই থেকে দুইশ কম থাকলে সাতশো নব্বই এরকম তো এখন এই সাতশো নব্বই মানে এটা তো আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি না কত কম এই যে যত কম যতটা তারা বলে দেয় নাই যে দুইশ কম নাকি একশো কম এটা বের করতে হবে তো নয়শ নব্বই থেকে যত কম যত কম এই সংখ্যাটা আবার ওই পাঁচশো থেকে এই যে এইখানে যদি দুইশ কম হয়ে থাকে তাহলে এই পাঁচশো থেকে ওই এক্সটা কি দুইশ বেশি তাহলে দুইশ বেশি এখন এই দুইশ কম নাকি দুইশ বেশি এটা আপনাকে বের করতে হবে মানে যত কম তত বেশি বা তত বড় এটা বের করতে হবে এটা কিভাবে বের করবেন নয়শ নব্বই থেকে যত কম মানে নয়শ নব্বই থেকে যদি একশো কম থাকে এক্স এর মানটা তাহলে এই পাঁচশো থেকে একশো বেশি হবে এক্স এর মানটা এটা বের করার ওয়েটা কি আমরা দেখব এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে ডিস্টেন্স কত মানে এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কত এই যে নয়শ নব্বই থেকে যদি পাঁচশো বাদ দিই তাহলে আমরা কত পাচ্ছি চারশো নব্বই এই চারশো নব্বই কি দুইটা সমান ভাগে ভাগ করতে হবে কেন তার থেকে যত কম তার থেকে তত বেশি তাহলে দুই জায়গাতেই তো সমান সমান পার্থক্যটা থাকা লাগবে তাহলে এই নয়শ নব্বই চারশো নব্বই কে দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় টু পরে হচ্ছে ফোর ফাইভ তাহলে নয়শ নব্বই থেকে দুইশ পঁয়তাল্লিশ কম আবার পাঁচশো থেকেও দুইশ পঁয়তাল্লিশ বেশি এখন দেখুন পাঁচশো পঁয়তাল্লিশের সাথে বা পাঁচশো সাথে দুইশ পঁয়তাল্লিশ যুগ করে দেখেন কত আসবে সাতশো পঁয়তাল্লিশ আবার এই নয়শ নব্বই থেকেও দুইশ পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করে দেখেন সাতশো পঁয়তাল্লিশ আসবে তাহলে ওই সংখ্যাটি কত সাতশো পঁয়তাল্লিশ তো আপনারা এরকম ভাবে কিন্তু করতে পারবেন আমি আরেকটা প্রবলেম দিচ্ছি দেখুন এইটা এটা কিভাবে করব আপনাকে যদি আমি এই প্রবলেমটা দিই তাহলে এটা কিভাবে করবেন দেখুন আপনাকে আমি বললাম যে একটা সংখ্যা যদি বারোশো থেকে বারোশো থেকে যত বেশি যত বেশি ষোলশো থেকে তত কম ষোলশো থেকে তত কম সংখ্যাটি কত বারোশো থেকে যত বেশি ষোলশো থেকে তত কম তাহলে একটু চিন্তা করেন বারোশো থেকে এক্স এর মানটা যত বেশি ষোলশো থেকে এক্স এর মানটা তত কম একটু এটা কিভাবে বের করবো আগে ডিস্টেন্স বের করি এই যে ষোলশো থেকে বিয়োগ করে দেই বারোশো তাহলে এদের বিয়োগ ফল কত চারশো তাহলে এর ভিতরে অর্ধেক দিয়ে দিব এর ভিতরে অর্ধেক দিয়ে দিব তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করে দেই দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে দুইশো তাহলে এই যে এইখানে ডিস্টেন্স হবে কত দুইশো এইখানে ডিস্টেন্স হবে কত দুইশো তাহলে আমি এখানে কি বলছি বারোশো থেকে যত বেশি বারোশো থেকে দুইশো বেশি তাহলে এক্স এর মান কত চোদ্দশো বারোশো থেকে দুইশো বেশি বারোশোর সাথে দুইশো যুগ চোদ্দশো তাহলে ষোলশো থেকে দুইশো কম মানে কি চোদ্দশো আপনি দেখুন বারোশোর সাথে দুইশো যুগ করলে চোদ্দশো বারোশো থেকে যত বেশি আবার ষোলশো থেকে তত কম তত মানে যে দুইশো বেশি ছিল এ দুইশোই কম তাহলে সংখ্যাটি কত সংখ্যাটি হচ্ছে চোদ্দশো 
ক্লিয়ার এটা নিয়ে আর কোনো প্রবলেম নাই তো তাহলে এটাকে অনেকে গড়ের মতন করে বলে কেন কারণ এই যে এইটার বিয়োগ ফলকে দুই দিয়ে ভাগ করতেছে এই দুইটা আবার ছোট সংখ্যার সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে এটাকে অনেক মুখস্থ করতে বলে আসলে মুখস্থ তো দরকার নাই রে ভাই কেন দরকার নাই এই যে ষোলোশো থেকে বারোশো বিয়োগ এই যে আমি ডিস্টেন্স বের করতেছি দূরত্ব দুই দিয়ে ভাগ করছি অর্ধেক করে ফেলছি কত পাইছি দুইশো এই দুইশোটা কি করছি ছোটটার সাথে যুগ করে দিছি এই দুইশোটা যুগ করে দিছি ছোটদের সাথে তাহলে হয়ে গেছে চোদ্দশো রেজাল্ট এটাকে আমার মুখস্থ করার দরকার আছে এটাকে সূত্র আকারে মনে রাখার দরকার আছে অনেকেই এটাকে সূত্র আকারে মনে রাখে কিন্তু এটার তো কোনো সূত্রের দরকার নাই অ্যাকচুয়ালি ম্যাথমেটিক্স এর আসলে তেমন কোনো সূত্রের দরকার পড়ে না হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরকার পড়ে কিন্তু আপনি যদি সব জায়গায় সূত্র মুখস্থ করে রাখেন তাহলে কিন্তু দরা খাবেন পরীক্ষায় তো আপনাকে অবশ্যই অনেক পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর পরিমাণে ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে আর এই চ্যাপ্টারে অনেকেই অনেকের বইয়ে দিয়ে রাখছে যে বর্গ বর্গমূল এগুলা আমি আমার যে বইটাতে মানে আমি যে বইটা লিখতেছি সেই বইয়ে দেওয়া রয়েছে সেই বইয়ে দেওয়া রয়েছে অন্য একটা চ্যাপ্টার নামে আমি অনেক পড়া কমানোর চেষ্টা করতেছি মানে যতটুকু পড়লে এনাফ ঠিক ততটুকু দিয়ে আমি একটা বই তৈরি করতেছি তো আপনারা যদি মানে কয়েক মাস পরে আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে আপনাদের আশেপাশের লাইব্রেরিতে যোগাযোগ রাখতে পারেন বেসিক ম্যাথ বাই মেহেদি স্যার নামে একটা বই পাবেন ওই বইটা কালেক্ট করলে আশা করি পেয়ে যাবেন বা এই যে এই নাম্বারে মেসেজ দিলেও আপনাকে কুরিয়ারে বই পাঠাই দেওয়া হবে তো আশা করি আপনারা খুব শীঘ্রই বইটা পেয়ে যাবেন আপনাদের আশেপাশের লাইব্রেরিতে একটু যোগাযোগ করলেই আপনি আমার বইটা পেয়ে যাবেন তখন দেখবেন এইখানে অনেক পড়াশোনা কম রয়েছে এবং এইটুকু পড়লেই এনা আপনার ম্যাথের বেসিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর বেসিক দিয়ে আপনি যে কোনো ম্যাথ করতে পারবেন আপনার যদি ম্যাথমেটিক্স এর বেসিকটা ক্লিয়ার থাকে আপনি যে কোনো ম্যাথ করতে পারবেন এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে করতে বলতেছি দেখেন আমি তো এই যে প্রশ্নগুলো লিখতেছি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমি বইয়েও দেই নাই আমার বইয়েও দেই নাই বা অন্য কোন বই থেকেও নেই নাই আমি জাস্ট আমার বেসিকটা ক্লিয়ার আছে বা আমি মনে করতেছি যে আমি এটা পারবো তো আমি প্রশ্ন ইচ্ছা মতন বানাইতে পারতেছি এবং ইচ্ছা মতন আপনাদেরকে একটা সিস্টেম পড়াইতে পারতেছি তো আপনিও কিন্তু এই সিস্টেমটা নিতে পারবেন বা করতে পারবেন তার জন্য হয়তো একটু সময় লাগবে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আমার বইটা অবশ্য নিতে পারেন আপনি চাইলে খুব শীঘ্রই চলে আসবে বাজারে বেসিক ম্যাথ বাই মেহেদি স্যার বেসিক ম্যাথ বাই মেহেদি স্যার বা এই যে নাম্বারে কল দিলে আপনি পেয়ে যাবেন আর আমার কোনো কোর্সে ভর্তি হইতে চাইলে অবশ্যই এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন তাহলেই হবে আর আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে আপনি কোর্স করেন বা না করেন মানে ফ্রি ভিডিও গুলো অন্তত ইউটিউব বা ফেসবুক থেকে দেখে নিন দেখে নিলে একবার জাস্ট দেখে নিলে আপনি যখন বইটা পড়বেন দেখবেন আপনার কাছে একদম ইজি লাগতেছে এবং আপনি যে কোনো বইয়ের ম্যাথ করতে পারবেন তাহলে আজকে আপাতত এই পর্যন্ত পরবর্তীতে কখন লাইভ ক্লাস হবে তা এই গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং কিবারে আমি লাইভ ক্লাস নিব সেটাও জানিয়ে দেব তাহলে সবাই ভালো থাকবেন আশা করি এবং কোনো প্রবলেম হলে এই নাম্বারে মেসেজ দেবেন আমি চেষ্টা করব মানে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেবেন কারণ কল দিলে হয়তো পাবেন না মেসেজ দিলে আমি যথা সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব তাহলে ভালো থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ